நண்பர்களை கலந்து வருதல்னால் நல்லது இருக்கும் கெட்டது இருக்கும் இரவு இருக்கும் பகல் இருக்கும் இதை ஏற்றுக்கொள்ளுதல் என்பது தான் எருமைகளை கடத்தல் இதை வந்து எப்படி இந்த எருமை நிலைகளை கடப்பது எருமை மயக்கங்களை கடப்பது இந்த மாயாவை எப்படி வெல்வது அப்படின்றது வந்து கற்றுக் கொடுக்கணும் உன் வாழ்க்கை உன் கையில்னு சொல்கிறாங்க நம்ம வாழறது நம்ம கையில் தான் இருக்குது நம்மளை நம்ம வாழலாம் நம்மளை நம்ம அழிச்சிக்கலாம் தேவைன்றது வந்து இப்போ எனக்கு வீடு தேவை வாசல் தேவை கார் தேவை பங்களா தேவைன்றா தேவை இல்லை அதெல்லாம் அதெல்லாம் விருப்பம் தெரியாமல் ஒரு சண்டை வந்துடுச்சுன்னா அறிந்தவர்கள் என்ன செய்யணும் இப்போ பெரியவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அது நல்லா தெரிஞ்சவங்க நெடுக பேசாதீங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் அப்படி பேசுகிறேன் நான் எப்படி கொடுவேன் அப்படி இப்படி நம்ம சண்டை தான் போடுறோம் நான் ரெண்டு பேருக்கும் தேவை அமைதி அன்பு நட்புறவு சகோதரத்துவம் இதுதான் தேவையாக இருக்குது இந்த தேவையை நிராகரிக்கிறவங்க விட அநேகக்கரன் யார் தவம் என்பது தனக்குள் தான் வாழ்வது தன்னடக்கமாக இருப்பது தன் ஆற்றலை அறிந்திருப்பது பிறருக்கு வந்து வந்து இதெல்லாம் தவம் தான் அது இல்லை இது இல்லை அப்படி பண்ணுறாங்க இப்படி பண்ணுறாங்க ஏமாத்திட்டாங்க போய் சொல்லிட்டாங்க என் குடும்பம் இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு மனம் எங்கெங்கேயோ ஓடுது சென்ற இடத்தார் செலவிடாது அப்படி போகும்போது நிறுத்து கெட்டதில் மனம் போயிடாமல் தீதொருகி கெட்டதில் மனம் போயிடாமல் நன்றின் பால் வைப்பது அறிவு நல்லதை நல்லதின் பால் சாய்வது நல்லதை தேடுவது நல்லதை பேசுவது இதை செய்த அறிவு அப்போ தான் அறிவாளி ஆகும் உங்களுக்கு வந்து துன்பங்களை போக்குவாங்க திரும்பி அதில் வராமல் முன்னாடியே சில நன்மைகளை செய்து உங்களை வழிகாட்டி அது இந்த துன்பம் வராமல் பாதுகாக்கிற மக்கள் உங்களுக்கு இருக்காங்க அந்த சிறப்புடைய மக்களை நீங்கள் பேணி கொள்ள வேண்டும் உங்களுக்கு எல்லா உதவிகளும் செய்து என்னென்ன தேவையெல்லாம் கொடுத்து உங்கள்கிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் கொடுத்து நட்பு பாராட்டி பணிவாக இருந்து கற்றுக்கணும் சேவகம் செய்யணுமே தவிர நீங்கள் போய் உங்களுடைய கெத்தை காட்டிட்டு வரக்கூடாது புள்ளுக்குள்ளே கேட்குறது கூட உங்கள் தேவையை நீங்கள் பச்சையாக கேட்கலாம் எப்படின்னா கடவுளே எனக்கு ஒரு கிரைண்டர் வேணும் அப்படி தான் கேட்கணும் கிரைண்டர் வேணும் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் கிடைக்குமான்னு கேட்டால் தைரியம் கம்மியாக இருக்குதுன்னா தைரியமான மக்கள் கூட சேரணும் அப்போ நமக்கு பிரார்த்தனை செய்ய தெரியல விரும்ப தெரியல சூழ்நிலையை குறை சொல்கிறோம் குற்றம் சொல்கிறோம் இவர் என்ன பாவம் பண்ணி சம்பாதிச்ச அறுபது எங்கள வந்திருக்குது இதை நானும் கொஞ்சம் சாப்பிட்டு தேவையானவங்களுக்கு உதவி பண்ணி இந்த பாவத்தை போய்க்கலாம்னு வேணால் இன்றைக்கி ஒரு முயற்சியாக எடுக்கலாம் ஆனால் அந்த சொத்தில் வந்து அவருடைய பதிவு இருக்குமா இல்லையான்றது தெரியல உயர்வான வாழ்க்கை அடையணுன்னா நம்ம தண்ணிலை உணரணும் நான் ஏன் இப்படி வாழணும் நான் ஏன் இப்படி இருக்கணும் நான் ஏன் துன்பப்படணும் ஏன் என்னை சுற்றி எல்லாமே நெருக்கடியாக இருக்குதுன்னு ஒரு மனிதன் வந்து கேட்கணும் அதையே தெரியாமல் என் தலையில் இறைவன் இப்படி எழுதிட்டான் என் தலை எழுத்து நான்லாம் அதுக்கு தகுதி இல்லை என்னால்லாம் சரியாக வாழ முடியாது ஏதோ குளிச்சியிலையும் கொசு கடையிலும் வந்து சாக வேண்டித்தான் அப்படின்னு சொல்லி தன்னைத்தானே தாழ்த்தி கொள்ள வேண்டும் அணியாக கரையார் எனக்கு இவ்வளோ தான் எனக்கு படிப்பு எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை எங்கள் அப்பனும் படிக்கலை எங்கள் அம்மாவும் படிக்கலை சொந்த பந்தம் ஒரு வயது படிக்கலாம் முரட்டு பசங்க என்னமோ வாழ்ந்தானுங்க போனானுங்க எனக்கு கொண்டு இந்த சாக்கில் தள்ளி போயிட்டானுங்க அவ்வளோதான் கொசு கடி நம்ம வாழ்க்கை அவ்வளோ தான் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ என்ன இருக்குது இதில் வாழ்ந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு தன்னைத்தானே தாழ்த்தி கொள்பவனை விட அணியாக கரையார் அப்படி தாழ்த்திக் கூடாது இதை மாற்ற முயலணும் நீ எந்த நிலைமையில் இருந்தபோது நீங்கள் இப்போதைக்கு கவலைப்படக்கூடாது எனக்கு வேணும் தகுதி இருக்குதுலாம் பார்க்கக்கூடாது எனக்கு எப்படி கிடைக்கும்னு நீங்கள் சொல்லிவிட்டு கேட்கக்கூடாது எனக்கு வேணுன்றதில் உறுதியாக இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம படைச்சது கடவுள் கடவுள் இருக்காருன்னு நீங்கள் சக்தி இருக்குது ஒரு வழிகாட்டல் இருக்குதுன்னு நீங்கள் நம்பினீங்கன்னா முடியும் அதெல்லாம் பரவாயில்ல சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்லி நன்மைகளின் பால் நீங்கள் திரும்பணும் நன்மைகளின் பால் திரும்புறது உங்களுடைய விருப்பத்தின் பால் நீங்கள் நிலை நிலையாக நிற்கிறது தான் இறைவன் பக்கம் திரும்புறதை தவிர அந்த மக்கள் மேன் மக்கள் இருக்கிறத கொடுப்பாங்க நல்ல பேச்சு பேசுவாங்க சான்றாண்மையோடு ஒரு சான்றாக வாழ்வார்கள் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருப்பாங்க அந்த மக்களை வந்து நீங்கள் போய் பார்த்து நீங்களாக உதவி செய்து நீங்களாக சேவை செய்து அப்படி எப்படி சேவை செய்யணும்னா ஒரு அடிமையை போல் சேவை செய்யணும் அதையும் ஞாபகம் வச்சுங்க ஒரு அடிமையை போல் சேவை செய்தால் தான் உங்களுடைய ஈகோவை நீங்கள் விடுவீங்க உங்கள் மானம் மரியாதை நீங்கள் வச்சு கட்டுப்பாடு விலங்கெல்லாம் இருக்குல்ல நான் பெரியவன் அப்படி இப்படின்றீங்களா அது ஏதாவது ஒரு இடத்துல தொலைக்கணும் இப்போ நீங்கள் கற்ற கல்வியை இறங்கி போய் வேலை செய்யணும் அவன் அப்படி தான் ஆடுவான் ஆடி அடங்கட்டோன்னு சொல்லி நம்ம கைவிட்டுருவோம் அப்போ அன்பு இல்லாதவர்கள்னா நம்ம விரும்புகிறது வந்து நல்ல வாழ்க்கை மனதளவில் அப்படியே ராவாக விரும்பணும் உங்களுக்கு படிச்சிருங்க படிக்காதீங்க ஆனால் பங்களா ஒன்று கேட்குறது எந்த தப்பும் கிடையாது நல்லதை நினைப்போம் நல்லதை செய்வோம் நல்லதில் வாழ்வோம் நல்லடி ஆர்கோட்டத்திற்கு சேவை செய்வோம் இன்றைய சிந்தனை எருமை நிலையும் விழிப்புணர்வோம்
நம்முடைய பெற்றோர்களின் பாவம் முன்னோர்களின் பாவம் வழிமுறைகளை சாருமா சந்ததியரை சாருமா மூன்றாவது கேள்வி ஆளுமை அது பற்றி கூறுங்கள் இப்போ இருமை நிலை விழிப்புணர்வு இருமை நிலைனா ரெண்டு ரெண்டாக இருக்கலாம் இரவு பகல் இன்பத் துன்பங்கள் நல்லது கெட்டது இப்படி எல்லாமே ரெண்டு ரெண்டாக இருக்குது அப்புறம் இன்னும் மேலே போய் ஜீவாத்மா பரமாத்மா அதே ரெண்டாக்கியாச்சு இந்த எருமை என்பது இயக்கம் எருமை என்பது இயக்கம் மாறுதல் தொடர்ச்சியான மாறுதல் இந்த எருமை என்பது மயக்கம்னு சொல்கிறாங்க இப்போது எருமைகளை கடைத்தல் எருமைகளை கலந்து வருதல்னா நல்லதே இருக்கும் கெட்டது இருக்கும் இரவு இருக்கும் பகல் இருக்கும் இதை ஏற்றுக்கொள்ளுதல் என்பது தான் எருமைகளை கடத்தல் இந்த ஏற்றுக்கொள்ளும் தன்மை இல்லைன்னா ஒன்று ஒன்றும் தன்னுடைய பங்கை அளிக்கும் பொழுது ஒன்றில் சுகப்பட்டீங்கன்னா இன்னொன்று துக்கப்படுவீங்க அதனால் வந்து இப்போ ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருக்குது மேடு பள்ளங்கள் இருக்குது இரவு பகல் இருக்குது மேலே கீழே இருக்குது ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டாக இருக்குது ஜோடி ஜோடியாக இருக்குது இந்த இருமை நிலையை ஏற்றுக்கொள்ளும் மனநிலை வேணும் ஏற்றுக்கொள்ளுதல்னா அது முழுதாக நீங்கள் அனுபவிக்கணும் முழுதாக அனுபவித்தல் வந்து நன்றி உணர்வு இப்போ ஒரு பகல் இருக்குதுன்னா இந்த பகலின் ஒவ்வொரு நொடிப்பொழுதையும் வாழ்க்கையாக நீங்கள் உணரணும் இரவு வந்து சிந்திப்பதற்காகவும் ஓய்வதற்காகவும் இருக்குது இரவு நேரங்களில் நம்ம அப்படியே மாற்றி சிந்திப்பதற்காகவும் ஓய்வாக இருப்பது இருக்கிறதற்கான சூழ்நிலையை இப்போ இந்த நவீன காலம் உழைக்கும் நேரமும் மாற்றிடுச்சு இரவுகளில் பணிபுரிதல் இரவு நேர வேலை வந்து ஆகிப்போச்சு விஞ்ஞான வளர்ச்சியின் காரணமாக அப்போது இந்த இருமை நிலை ஏற்றுக்கொண்டு வாழ்பவர்கள் தான் துறவிகள் துறந்தார் அப்படின்னா அவங்க எதையும் எதிர்க்கிறது இல்லை எல்லாவற்றையும் ஏற்றுக்கொண்டு எதன் மீதும் தங்களுடைய தேவைகளையோ ஆசைகளையோ நிலை நிறுத்தி அதுக்காகலாம் பாடுபட மாட்டாங்க இருமை நிலை ஏற்றுக்காதவங்க வந்து வசதி வாய்ப்பை உருவாக்குவாங்க இப்போ என்ன வெப்பமாக இருக்கும் குளிராக இருக்கும் இது நம்மளால் பொறுத்துக்க முடியல அதுக்குண்டான உபாயங்களை தேடுறோம் அந்த உபாயங்கள் இப்போ கரண்ட்டு கட் ஆகிடுச்சுன்னா ஏசி வேலை செய்யலைன்னா ரொம்ப துன்பம் ஆகிடுது அது இயற்கையாக வாழ்பவர்கள் வந்து அதை சரிய அனுபவிப்பாங்க இப்போ நல்லது கெட்டதெல்லாம் இருக்குது நல்லது கெட்டதுன்றது வந்து நமக்கு சாதகமாக இருக்கிறது மனதை அமைதியாக வச்சுக்கிறது தான் நல்லது நமக்கு சாதகமாக இல்லாதது மனதை மனதை துன்புறுத்துவதெல்லாம் கெட்டதுன்னு நம்ம முடிவு பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் மகா ஞானிகள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இருக்கிறது ஒன்று தான் அது உன்னுடைய செயலுக்கேற்ப மாறும் உன்னுடைய நினப்புக்கேற்ப மாறும் நீ என்ன விரும்புகிறையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அது வடிவம் வைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஒவ்வொரு நல்லதும் ஒவ்வொரு கெட்டதும் நம்ம உருவாக்குறது தான் நம்முடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்றவாறு ஒன்று நல்லதாகவோ ஒன்று கெட்டதாகவோ பார்க்குறோம் டைரெக்டாக கெட்டது நேரடியான கெட்டது அப்படின்றதும் இருக்குது தகாத செயல்கள் நேரடியான கெட்டது தான் ஆனால் அந்த தகாத செயல்கள் கூட ஒரு மனிதனுடைய ஆளுமை அவனை பற்றி ஆளுமை அவன்கிட்ட இல்லைன்னா தகாத செயலை அவன் செய்வான் அப்போது இந்த ஏற்றுக்கொள்ளும் மனோபாவம் வரும் பொழுது நாம் விழித்து கொள்ளுகிறோம் இப்படி தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது இப்போ ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு துன்பம் இருக்குது தான் சொல்கிறாங்க நிறைய பேருக்கு துன்பம் இருக்குது தெரியல இதை யாரும் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாங்க பக்கபலமாக இருக்க மாட்டாங்க அவங்கவுங்க மன இச்சைக்கு எதிர்த்து நிற்க முடியல ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் தனிப்பட்ட விருப்பம் இருக்குது தேவை இருக்குது 
அவனுடைய அபிலாஷிகள் வந்து நிறைய அனுபவிக்கணும் நிறைய பார்க்கணும் பத்தலை நிறைவு பெறலை இப்படி எல்லோரும் வந்து நெபகுத்த சத்தம் தோட்டம் மாதிரி தூங்கினு இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு வாழ்க்கை ஆனால் வந்து தொங்கலாக இருக்கும் அப்படி வந்து அது இந்த துன்பம் வந்து உலக அதிசயந்தான் ஒரு மனிதனுடைய துன்பம் என்பது உலக அதிசயந்தான் ஏன்னா இது பூ உலகு உங்களுக்குள்ளான ஆற்றல் உங்களுக்குள்ளே இருக்குது நீங்கள் அதை கண்டுபிடிச்சு உங்கள் வாழ்க்கையை தேர்ந்தெடுத்துக்கின்ற பூர்ண சுதந்திரத்தில் மனிதன் இறைவன் படைத்திருக்கிறான் இப்போ ஒவ்வொருக்குள்ளும் ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயுமே வந்து சக்தி மண்டலங்கள் ஆற்றல் வலிவு எல்லாம் ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் வைக்கப்பட்டு அதை வந்து எப்படி தூண்டுவது எப்படி அதை பயன்படுத்துவது இப்போ வந்து இப்போ ஹிந்து மதத்தெல்லாம் குண்டல்லின்னு சொல்லுவாங்க பைபிளில் வந்து ஏழு நட்சத்திரங்கள் எனக்கு தலைவனங்க கண்டேன் அப்படின்னு இயேசு சொல்கிறார் இப்போ வந்து குரானில் வந்து வானங்களை பூமி உங்களுக்கு வசப்படுத்தி தந்திருக்கிறோம் அதன் அருகே நீங்கள் கவனிக்காதவாறு நடந்து செல்கிறீர்கள் அப்படின்னு இருக்குது இப்போ உன் வாழ்க்கை உன் கையில் என்றாங்க இதெல்லாம் இருந்தாலும் இந்த மகா மேதைகளின் மகா ஞானிகளின் மகா அனுபவர்களின் வழிகாட்டுதலை வந்து பெரும்பாலும் வந்து மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்குற பணியை வந்து நல்லறிவாளர்கள் செய்யணும் செய்யலைன்னா நல்லறிவு பெற்றவர்கள் சிந்தனையால் வளம் பெற்றவர்கள் இந்த மக்களுக்காக இறங்கி வேலை செய்யாத வரைக்கும் இந்த இருமை நிலையிலேருந்து யாரும் வெளியேற முடியாது தனக்கு சாதகமாக இருக்கிறத மட்டும்தான் விரும்புவாங்க தனக்கு சாதகம் இல்லாததை வெறுப்பாங்க இப்போ இந்த விருப்பு வெறுப்புகள் ராக துவேஷங்கள் வந்து மனிதனை வந்து படாத பாடுபடுத்துது துன்பத்தில் ஆழ்த்துது அவன் விரும்புகிறது கூட துன்பமாக மாறிடுது நல்லதுன்னு நினைக்கிறது கூட கெட்டதாக மாறிடுது ஏன்னா அடிப்படை அதை எப்படி கையாளுவது என்று தெரிய அந்த நிகழ்வு தெரியல தெரிய மாட்டேங்குது அதனால் கற்றறிந்த ஞானிகள் குருமார்கள் அனுபவப்பட்டவர்கள் அறிவாளர்கள் இவங்க எல்லாமே வந்து மக்களுக்காக இறங்கி வேலை செய்யணும் அறியாத மக்கள் உழைக்க மக்கள் நிறைய இருக்கிறாங்க ரோடோரத்துலேயும் சாலையோரங்களிலும் மரத்தடிகளிலும் வண்டி இழுத்து கொண்டு இன்னும் சாலைகளை சப்பனிட்டு கொண்டு எத்தனையோ பணிகளில் ஏழை மக்கள் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் அந்த நல்ல வாழ்க்கையை நல்ல அறிவை கொண்டு போய் சேர்க்குற பணி கொஞ்சம் கடினமானதான் அது அந்த வாழ்வாதாரங்கள் நசுக்கப்பட்ட நிலையில் இருக்கிற மக்களும் இருக்கிறாங்க பொதுவாக வந்து ஆன்மீகத்தில் ஈடுபடுறவங்க அப்படின்னு பார்த்தா யாருக்கு கொஞ்சம் சாப்பாடு வசதி இருக்கோ அது தொப்பளுக்கு மேலே கஞ்சின்வாங்க அவங்க மட்டும்தான் வந்து இந்த பேச்செல்லாம் கேட்க முடியும் உக்காந்து கேட்கலாம் ஒரு சிலர் வந்து கீழே நிலையில் இருக்கும்போதும் நல்லறிவாளர் நல்லறிவாளர்களால் தூண்டப்பட்டு நல்ல செய்தி கேட்குறதுக்கு வந்துடுவாங்க இப்படி இருக்கும்போது இந்த இருமை நிலை எவ்வாறு கடப்பது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த உபாயங்களை கற்றுக்கணும் இருமை நிலைகள் துன்பங்களை இருமை நிலைன்னா ரெண்டு ரெண்டாக தான் இருக்குது பகல் ஒரு மாதிரி இருக்குது இரவு ஒரு மாதிரி இருக்குது நல்லது ஒரு மாதிரி இருக்குது கெட்டது ஒரு மாதிரி இருக்குது விருப்பம் ஒரு மாதிரி இருக்குது வெறுப்பு ஒரு மாதிரி இருக்குது எல்லாம் அதனுடைய அளவில் அது தனித்தனியாக தான் இருக்குது அதுதான் அத்வைதம்ன்றது எது இருந்தாலும் ரெண்டாக இருந்தாலும் அது தனித்தனியாக தான் இருக்குது ஒன்றோட ஒன்று கலக்கலை ஒன்று மேலே ஒன்று லேசாக சாவியுமே தவிர கலந்துறது இல்லைன்னு அத்வைதம் சொல்லுது இருக்கிறது ஒன்று தான் இப்போ இரவுனா இரவு மட்டும் தான் இருக்குது இரவும் பகலும் வந்து இல்லை பகல்னா பகல் மட்டும் இருக்குது நல்லதுன்னா நல்லது மட்டும் இருக்குது கெட்டதுனா கெட்டது மட்டும் இருக்குது இந்த மாதிரி தனித்தனியாக தான் இருக்குது ஆனால் அது ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்றா இருக்குது அதனால தான் அது ரெண்டு இல்லை அப்படின்னாரு ரெண்டு கிடையாது ஆனால் ரெண்டும் இருக்கும் அது ஒன்று தான் அது இதை வந்து எப்படி இந்த இருமை நிலைகளை கடப்பது இருமை மயக்கங்களை கடப்பது இந்த மாயாவை எப்படி வெல்வது அப்படின்றது வந்து கற்றுக் கொடுக்கணும் கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு நிறைய நூல்கள் நம்ம வழிகாட்டியாக இருக்கின்றன அறிஞர்களின் வழிகாட்டுதல் இருக்குது இப்போ நமக்கு தெரிஞ்ச நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் உன் வாழ்க்கை உன் கையில்னு சொல்கிறாங்க நம்ம வாழறது நம்ம கையில் தான் இருக்குது நம்ம நம்ம வாழலாம் நம்மளை நம்ம அழிச்சிக்கலாம் என்ன வேணால் செய்யலாம் இப்போ எப்படி அது புரிஞ்சுக்கிறது எப்படி இதை புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா 
குரானில் ஒரு வழி சொல்லியிருக்கு தேவையை எவன் நிராகரிக்கிறானோ தேவையை எவன் நிராகரிக்கிறானோ அவனை விட அநியாயக்காரன் யார் அப்போ இந்த தேவைன்றது என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும் தேவைன்றது வந்து இப்போ எனக்கு வீடு தேவை வாசல் தேவை கார் தேவை பங்களா தேவை அப்படின் தேவை இல்லை அதெல்லாம் அதெல்லாம் விருப்பம் அடிப்படை உங்களுக்கு வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்குது அதன் மீது நீங்கள் வேலை செய்து தான் இருக்கிறீங்க அதன் மீது நீங்கள் விரும்புகிறது உங்கள் தேவை இல்லை தேவை என்பது இப்போ ஒரு ஒரு வாக்குவாதம் நடக்குது தந்தைக்கும் மகனுக்கும் தாய்க்கும் மகளுக்கும் மாமியாருக்கும் மருமகளுக்கும் நண்பர்களுக்கும் யாருக்கோ ஒரு சண்டை வந்துடுதுன்னு வச்சுங்களேன் அறியாத நிலையில் யாராவது பேசுகிறாங்க இதில் வந்து தேவை என்னது ரெண்டு பேருக்கும் தேவை என்னவாக இருக்கும் அமைதி சா சாந்தம் தேவையாக இருக்கும் சண்டை வராமல் இருக்கும் அதுதான் தேவையாக இருக்கும் இல்லையா இப்போ சண்டை நடந்துருக்குதுன்னு தெரியுது தெரியும்பொழுது தேவை ரெண்டு பேருக்குமே அமைதி தான் தேவை இது தான் தேவை இது வந்து விருப்பம் தாண்டி இது மஸ்ட்டு இது விருப்பன்றது ஒன்று டென்டேட்டிவாக இருக்கும் நடக்கலாம் நடக்காமல் போகலாம் ஆனால் தேவை என்பது கண்டிப்பாக இருக்கணும் இல்லையா அடிப்படையே இருந்து அடிப்படை தான் தேவை அடிப்படைக்கு மேலே இருக்கிறதெல்லாம் விருப்பம் அப்படி எடுத்துக்கணும் அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா ஆசையாகிடும் அப்போது இந்த தேவை என்பது ஒரு விஷயம் நடக்குது அதில் என்ன தேவை நிதானம் அமைதி அரவணைப்பு இதெல்லாம் தேவையாக இருக்குது இது தான் தேவை இது மஸ்ட்டுன்னு அர்த்தம் இது வந்து கண்டிப்பாக இது தேவை இது அடிப்படை இந்த அடிப்படை மீறி போனால் தான் வசதிகள் அதிகப்படுத்துறதுக்கு விருப்பம் அதுக்கு மேலே போனால் ஆசை அதுக்கு மேலே போனால் பேராசை அப்படி ஆகிடுது இப்போது ஒரு சண்டை நடக்குது தெரியாமல் பேசிக்கிறவங்க தெரியாமல் ஒரு சண்டை வந்துடுச்சுன்னா அறிந்தவர்கள் என்ன செய்யணும் இப்போ பெரியவங்க என்ன சொல்லுவாங்க நல்லா தெரிஞ்சவங்க நெடுக பேசாதீங்க அப்படின்னா நெடுக பேசாதீங்க கொஞ்சம் அமைதியாக இருங்க கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்க அப்படி இல்லை இல்லை அவங்க மட்டும் அவங்க மட்டும் அப்படி பேசுகிறான் நான் எப்படி கொடுவேன் அப்படி இப்படி நம்ம சண்டை தான் போடுறோம் நான் ரெண்டு பேருக்கும் தேவை அமைதி அன்பு நட்புறவு சகோதரத்துவம் இதுதான் தேவையாக இருக்குது இந்த தேவையை நிராகரிக்கிறவன் விட அநேகக்கரன் யார் இதை தான் நம்ம நிராகரிக்கிறோம் இல்லை நான் விடமாட்டேன் நான் பேசிய தீர்வேன் நாலு வார்த்தை நிறக்குன்னு கேட்டுட்டு தான் விடுவேன் அது என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல எவ்வளோ செலவானாலும் பரவாயில்ல எங்கே வேணால் போய் நீக்கிட்டோம் இப்படி மல்லு கட்டுறோம் இல்லையா நம்ம தான் அநியாயக்காரம் ஏதோ ஒரு விதத்தில் தவறு நடந்துடுது பேசுகிறோம் இப்போ நிறைய பேர் பேசிக்கிறாங்க வீட்டில் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க தகாத வார்த்தைகளை பிரயோகப்படுத்துகிறாங்க கெட்ட வார்த்தைகள் பேசுகிறாங்க ஆனால் அந்த வீட்டில் அமைதி குறைஞ்சி போகுது அதனால் மன நிம்மதி ஆகி போகுது மன நிம்மதி போயிடுது காயம் ஆகிடுது அதனால் அவங்களுக்கு உடல்நலம் பாதிக்கப்படுது அன்றாட வாழ்க்கை பாதிக்கப்படுது வருமானம் பாதிக்கப்படுது நடக்க வேண்டிய நல்லவைகள்லாம் கெட்டு போகுது தனக்கு தானே தீங்கழிச்சுக்கிற மக்களாக இருக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்க தேவையை நிராகரிக்கிறார்கள் இப்போ ஒவ்வொரு மனிதனும் தேவையில் இருக்கணும் அவன் தேவைன்னு நான் என்ன நினைக்கிறேன் வீடு தேவை வாசல் தேவை அப்படின்றான் அது தேவையில் வராது அது வசதியில் வந்துடும் உங்களை இருக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் கண்டிப்பாக இருக்குது ஒரு மரத்தடியாவது இருக்குது மரத்தடியாவது இருக்குது அதன் மீது நீங்கள் விரும்பணும் எனக்கு ஒரு வீடு தேவைன்னு சொல்லக்கூடாது வீடு விரும்பணும் வீடு வேணும்னு சொல்லணும் தேவை என்பது அடிப்படையிலேயே உங்களுக்கு என்ன அவசியமாக இருக்கிறதோ அது தான் இப்போ எங்கே இருந்தாலும் அந்த வீடு அமைதியாக இருக்கின்றது தான் நிஜமான தேவை நிஜமான தேவை அமைதியாக இருக்கணும் நிதானமாக பேசணும் விட்டு கொடுக்கணும் இதுதான் தேவை நல்லொழுக்கங்கள் தான் தேவையானவை இந்த தேவையை வந்து நிராகரிக்கக்கூடாது இதை வந்து கற்றறிந்தவர்கள் வந்து மக்களுக்கு கொண்டு போய் கிட்ட நின்று சொல்லணும் கொஞ்சம் அவமானப்படுத்திடுவாங்க கொஞ்சம் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க கொஞ்சம் நீங்கள் யார் பேசுகிறதுக்கு நீங்கள் யார் சொல்கிறது என் கதை உங்களுக்கு தெரியுமா எங்கள் வீட்டு பிரச்சனைக்கு நீங்கள் தலையிடுறீங்க நீங்கள் வந்து சொல்லி ஏற்றி விடுறீங்க அப்படி பண்ணுறீங்க இப்படி பண்ணுறீங்க என்ன மட்டும் அமைதியாக இருக்க சொன்னால் அப்போ நான் இழிச்சா வேணா அப்படி இப்படின்னா சண்டை போகிறோம்ல அதையும் பொருட்படுத்தாது தவ வலிமையால் தன்னுடைய நன்னடத்தையால் நல்ல ஒழுக்கத்தால் கற்றறிந்தவர்கள் போய் மெதுவாக காத்திருந்து அவங்களை சொல்கிறது தான் வந்து அறம் வளர்த்தல் அறம் வளர்த்தல் அந்த பணியை வந்து இயன்ற வரை செய்யணும் இப்போ ஒரு வீட்டில் சண்டை நடக்குது போகிறோம் அப்படின்னா 
நிஜமாக நமக்கு வந்து நீங்கள் மூக்கு நுழைக்கிறீங்க இது எங்கள் குடும்ப பிரச்சனைன்னு வாங்க அப்போ தவமுடைய மக்கள் வந்து அவங்களுக்கு எதாவது நன்மை செய்யணுன்னா அவங்க ச சொல்லக்கூடிய அவமானமான பேச்சுக்களை பொருட்படுத்தக்கூடாது பொருட்படுத்தாது காத்திருக்கணும் காத்திருந்து அவங்க மீது அன்பு பாராட்டி அன்போடு சொல்லக்கூடிய எந்த ஒரு சொல்லும் வந்து வழிகாட்டுதலும் வந்து பெரிய அதிசயத்தை நிகழ்த்தும் அன்போடு சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் அன்போடு காட்டக்கூடிய வழிகள் ஒருத்தர் கடுமையாக இருக்காருன்னு தெரிஞ்சு அவருக்கும் அவருக்கும் அன்போடு நீங்கள் வழி சொல்லணும் அவருடைய குற்றக்குறைங்களை வந்து கடினமான வார்த்தைகளை நீங்கள் அப்படி பண்ணிட்டீங்க இப்படி பண்ணிட்டீங்க உங்களுக்கு அறிவு இல்லை நீங்கள் இப்படி செய்யலாமா அப்படி செய்யலாமா படிச்சுருக்கீங்க குடும்பம் இருக்குது கொட்டி இருக்குது குழந்தை இருக்குது கொஞ்சம் கூட புத்தி இல்லை இப்படி சொல்கிறோம்ல இது வந்து அந்த மனிதனை வழிகாட்டி தோட்டுரும் நீங்கள் கொஞ்சம் கோபமாக இருக்கிறீங்க பரவாயில்ல கோபம் இயல்பானு தான் பொறுமையாக இருங்க சரியாயிடும் பசங்களாக இருக்குது கொஞ்சம் அமைதியாக இருங்க இப்படி போய் சொல்லும்போது அவங்க நம்மளை அடிக்கவும் கூடும் யாராக கேட்குறதுக்கு எப்படி அப்போது நல்லறிவாளர்கள் வந்து தவமுடைய மக்கள் தான் வந்து அந்த இருமையை போக்கக்கூடிய வலிமை படைத்தவர்கள் அவங்க அதில் வாழணும் அந்த இருமை மயக்கம் என்பது இப்போ நல்லது தான் நல்லது நடக்கும்போது கொண்டாடுவான் கெட்டது நடக்கும்போது திட்டுவான் நல்லதும் கெட்டதையும் கலந்து சேரணும்னு இருக்கிறான் அப்போது நம்முடைய பணி என்ன தேவையை நிராகரிப்பவனுடைய அநியாயக்காரன் யாருன்னு சொல்லும்போது ஒவ்வொரு மனிதனும் தன் தேவை என்ன என்பதை தெரிஞ்சுக்கணும் அமைதியான மனது நமக்கு என்ன விருப்பமோ அது பிறருடைய விருப்பமாகவும் இருக்குது நம்ம என்ன அனுபவிக்க நினைக்கிறோமோ அதை பிறரும் அனுபவிக்க நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு வந்து நம்ம நினைக்கணும் இது வந்து கற்றுக்கணும் முயன்று கற்றுக்கணும் இந்த அறிவு வந்து சொல்லிக் கொடுக்கப்படணும் சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டு இப்போ சாதாரணமாக இந்த உலக வாழ்க்கையினுடைய பொருள் சேர்க்கையில் தான் அந்த வாழ்க்கை பெரிய திண்டாட்டமாக இருக்குது நான் சம்பாரிச்சது நீ சம்பாரிச்சது நான் ஏன் எங்கள் அம்மா கொடுத்தது எங்கள் அப்பா கொடுத்தது வழி வழியாக வந்து நான் தரமாட்டேன் போகமாட்டேன்னு கெட்டு கெட்டு போன பொருள் நசிங்கு போன பொருள் கிழிஞ்சு போனது எல்லாம் வந்து ஞாபகார்த்தமாக இருக்கட்டும் அம்மாவோட ஞாபகார்த்தம் அப்பாவோட ஞாபகார்த்தம்னு பரணம் ஃபுல்லாக அடிக்க வச்சுருப்பாங்க அது உபயோகமும் படாது இது எங்கள் அம்மா எனக்காக ரொம்ப நாள் எங்கள் பாட்டி கொடுத்ததுன்னு சொல்லி வீணாக போனதை வந்து வீட்டுக்குள்ளே வச்சுருப்போம் அந்த வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற பொருள் வந்து பயன்படாத பொழுது வெளியே தூக்கி போட்டுடணும் எல்லாம் பயன்படுறவங்களுக்கு கொடுத்துடணும் அப்படி கொடுக்கலன்னா அது உங்களுக்கு துன்பத்தை கொண்டு வரும் இப்போது சொர்க்க வாழ்க்கையே சுகமான வாழ்க்கையை விரும்புகிறவங்களுக்கு பொருள் அடிப்படை கிடையாது பொருள் வந்து இந்த உலகத்தில் நகர்த்துறதுக்கான ஒரு அடிப்படை தான் உலகத்தை நகர்த்துவதற்கான ஒரு அடிப்படை தான் சுகமான வாழ்க்கைக்கு பொருள் அடிப்படை கிடையாது இந்த பொருளின் மீது நம்ம ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் பொருளின் மீது ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் பொருள் தான் பிரச்சனையும் உண்டாகுது பொருள் தான் சொத்து சுகம் தான் வந்து சொத்துகள் பொருட்கள் தான் பிரச்சனையும் உண்டாகுது இந்த பொருளின் மீது நீம நீங்கள் கவனமாக இல்லைன்னா கலவரம் வந்துடும் அப்போ உங்களுக்குன்னு கொடுக்கப்பட்ட பொருள் எதுவோ அதில் நீங்கள் வாழ்ந்தால் போதுமானது உங்கள் பொருள் எதுவோ அதில் நீங்கள் வாழ்ந்தால் போதுமானது உங்கள் பொருளை கொண்டு இன்னொருத்தருக்கு உதவி செய்யணும் இன்னொருத்தருடைய பொருள் மீது கண் வைக்காமல் நமக்கு என்ன கொடுக்கப்பட்டதோ அதை கொண்டு நமக்கு உதவி செய்யணும் கொடுக்கறதுக்கு பொருள் இல்லைன்னாலும் ஏதோ உழைப்பு கொண்டு உதவி செய்ய சொல்லணும்னு இருக்குது உங்களால் முடிஞ்ச வேலையை செய்யுங்க அவ்வளோதான் செய்ய முடியும் அப்படி வந்து இருக்கும்போது தன் தேவையை நிராகரிப்பான அநேகாரன் யார் என்றதை வந்து ஒவ்வொருத்தரும் தியானம் செய்யணும் இப்போ நம்முடைய முக்கியமான தேவைகள் அமைதியாக இருக்கிறது தான் மனசை அமைதியாக வச்சுக்கிறது தான் ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கிறது தான் இருக்கிறத பங்கிடுறது தான் இந்த நல்லொழுக்கங்களை கடைப்பிடிக்கிறது மூலமாக தன் தேவை அந்த நேரத்துக்கான தேவை தெரியணும் அந்த நேரத்துக்கான தேவை தெரியணும் இப்போ என்ன தேவை அது போதும் நாளைக்கு என்ன தேவை நாளைக்கு நம்ம என்ன நிலைமைக்கு ஆகும் நமக்கு தெரியாது ஆனால் இப்போ என்ன தேவைன்றதில் மட்டும் நம்ம இருந்தால் போதுமானது அப்போ அந்த இருமையை நம்ம கடக்கிறதுக்கான வழிமுறைகள் தானாக வந்து அமையும் இப்போ துன்பங்கள் துயரங்கள் எல்லாமே வந்து நம்மளை விட்டு போகும் இப்போ வந்து நம்ம இதுக்கு வழி என்னென்னா வள்ளுவர் சொல்கிறாரு உற்ற நோய் நோன்றல் உற்ற நோய் நோன்றல் உயிர்க்கு உருகன் செய்யாமை ஆற்றிய தவத்திற்கு ஒரு அப்படின்றார் தவம் என்பது தனக்குள் தான் வாழ்வது தன்னடக்கமாக இருப்பது 
தன் ஆற்றலை அறிந்திருப்பது பிறருக்கு உதவுவது இதெல்லாம் தவம் தான் அவங்க அந்த தவம் செய்கிறது வந்து தனக்குள் தான் வாழ்கின்ற வாழ்க்கையை கண்டெடுக்கிறது தான் தவமே அது வந்து எப்படி அந்த தவத்துக்கு வழிமுறை என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ரெண்டு சொல்கிறாரு தனக்கு ஏற்பட்ட துன்பங்களை நீங்களாக ஏற்படுத்திக்கிட்டீங்கன்னு தான் துன்பம் அது யாராலையும் வர்றதில்லை நீங்கள் யாராலையும் வருதுன்னு நினச்சா கூட நீங்கள் அதை வந்து அவங்கள குற்றம் சொல்லி பேசக்கூடாது உங்களால் தான் அந்த துன்பமே அதை வந்து நீங்கள் அமைதியாக ஏற்றுக்கணும் முற்றநோய் நோன்றல் அதை பொறுமையாக ஏற்றுக்கணும் சகிச்சுக்கணும் ஊருக்கு ஊருகன் செய்யாமல் உங்கள் துன்பத்தின் காரணமாக நான் பட்ட துன்பம் எல்லாருக்கும் வரட்டும்னு சொல்லி எல்லா உயிர்களுக்கும் துன்பம் செய்யக்கூடாது பொறுமையாக இருந்தணும் அப்படி இருக்கிறது தான் நல்ல வாழ்க்கைக்குன அடிப்படை இது ரெண்டும் முக்கியம் இதுதான் தவம்னு அவர் சொல்கிறார் இன்னொரு குரலில் துப்புரவாருக்கு துப்ப துறந்தாருக்கு துப்புரவு வேண்டி மறந்தார்கள் மற்றவர்கள் மறந்தார்கள் தவம்னு ஒரு குரல் இருக்குது நான் துறவிகளுக்கெல்லாம் நல்லது செய்கிறேன் சோறு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய தவ ஒழுக்கங்களை கடைப்பிடிக்காமல் இருக்கக்கூடாது இப்படியும் இருக்குது இப்போது இந்த இருமை நிலையை கடத்தல் துன்பங்கள் இருந்து விடுதலை பெறுதல் இதுக்கெல்லாம் ஞானிகள் வழிகாட்டியிருக்காங்க வேதங்கள் வழிகாட்டியிருக்கு பெரியவர்கள் சொல்லிகிட்டே இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் நம்ம காது கொடுத்து கேட்கணும் இது திருக்குறள் படின்றாங்க சென்ற விடத்தார் செலவிடாது தீதொரி நன்றியின் பால் உய்ப்பது அறிவு அறிவுனா என்னதுன்னு சொல்கிறார் மனம் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது எங்கெங்கேயோ ஓடுது எதுலேயும் நிற்க மாட்டேங்குது ஏதாவது ஒரு காரணம் சொல்லுது அது இல்லை இது இல்லை அப்படி பண்ணிட்டாங்க இப்படி பண்ணிட்டாங்க ஏமாத்திட்டாங்க போய் சொல்லிட்டாங்க என் குடும்பம் இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு மனம் எங்கெங்கேயோ ஓடுது சென்ற இடத்தார் செலவிடாது அப்படி போகும்போது நிறுத்து தேவையில்லை அதை பற்றி நம்ம பேசணும் நிறுத்து செலவிடாது செல்ல கூட கூடாது மனசை ஒற்றி இழுத்துக்கணும் சென்ற இடத்தார் அது எங்கே பாயுதுன்னு பார்த்து அந்த இடம் அதனால் ஒரு ந ஒரு நன்மை உங்களுக்கு நடக்க போகிறதில்ல அதை பிடிச்சி இழுத்துக்கிட்டு கெட்டதில் மனம் போயிடாமல் தீதொரி கெட்டதில் மனம் போயிடாமல் நன்றின் பால் உய்ப்பது அறிவு நல்லதை நல்லதின் பால் சாய்வது நல்லதை தேடுவது நல்லதை பேசுவது இதை செய்த அறிவு அப்போ தான் அறிவாளி அவன் அறிவு இருக்கான்னு கேட்குறதுனா என்னென்னா தன் மனதை கட்டுப்படுத்தவன் தான் அறிவாளி அவன் தான் ஆளுமை உடையவன் அதனால தான் அந்த ஆள் அப்படின்றாங்க இந்த ஆள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஆளுபவனுக்கு பேர் தான் ஆள் அந்த ஆளுமை எப்போ வரும்னா தன்னுடைய மனதின் மீது யாருக்கு கட்டுப்பாடு இருக்கோ அவனால் தான் எல்லாத்தையும் ஆள முடியும் இல்லைன்னா ஆளை தெரியாதவனுக்கு ராஜ் ஏதுக்குன்னு கடவுள் பிடிக்கணும் இப்போ சென்ற விடத்தார் செலவிடாது அது போகும் தான் ஆனால் விடக்கூடாது தீதொரி தீமைகள் இருந்து விலகி தன் மனதை தனக்குள் கொண்டு வந்து நன்றின் பால் கெட்டதில் போகாது மட்டும் இல்லை நன்றின் பால் உய்ப்பது அறிவு இவன் தான் அறிவாடி இந்த அறிவு எப்போ வரும் இந்த அறிவு எப்போ கற்றுக்க முடியும்னா அதுக்கும் ஒரு குரல் இருக்குது உற்ற நோய் நீக்கி உரா அமை முற்காக்கும் பெற்றியார் பேணி குழல் உங்களுக்கு ஏற்பட்ட துன்பங்களுக்கு வழி சொல்லுவாங்க சரியாயிடும் இப்படி பண்ணுங்கள் அப்படி பண்ணுங்க உற்ற நோய் நீக்கி உங்களுக்கு வந்த துன்பங்களை போக்குவாங்க திரும்பி அதில் வராமல் முன்னாடியே சில நன்மைகளை செய்து உங்களை வழிகாட்டி அது இந்த துன்பம் வராமல் பாதுகாக்கிற மக்கள் உங்களுக்கு இருக்காங்க அந்த சிறப்புடைய மக்களை நீங்கள் பேணி கொள்ள வேண்டும் அவங்களுக்கு போய் உதவி செய்து அவங்களுக்கு எல்லா உதவிகளும் செய்து என்னென்ன தேவையெல்லாம் கொடுத்து உங்கள்கிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் கொடுத்து நட்பு பாராட்டி பணிவாக இருந்து கற்றுக்கணும் அவங்க சொல்லக்கூடிய சொல் உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடியதாக இருக்கிறது உங்களுடைய அறிவின்மையை போக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது உற்ற நோய் நோக்கி உறாமை முற்காக்கும் பெற்றியார் பேணி கொள்ளல் இது தான் வழி நல்லடியார் கூட்டத்தில் நீ சேர்த்தவர்களாகிய நிறைவனே அப்படின்னு மேன் மக்களே வேண்டாங்க மேன் மக்கள் உயர்ந்த மக்களே நல்லவங்க கூட்டத்தில் என்னை சேர்த்து விட்டுன்னு தான் கேட்குறாங்க அப்போ இந்த நல்லடியார் கூட்டத்தை நாடி சென்று பணிந்து சேவகம் செய்து சேவகம் செய்யணும் சேவகம் செய்யணுமே தவிர நீங்கள் போய் உங்களுடைய கெத்தை காட்டிட்டு வரக்கூடாது நான் போய் ஏதாவது இப்போ நீங்கள் நல்ல வசதி உடைய மக்களாக இருக்கலாம் ஆனால் வந்து அந்த வாழ்க்கை நீதிகள் தெரியாத மக்களாக இருக்கலாம் அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு வந்திருக்குன்னா அங்கே போய் நீங்கள் சேவை தான் செய்யணும் பணிவாக பேசணும் உங்களுடைய பெருமைகளை முற்படுத்தக்கூடாது கொடுக்கறத வந்து எடுத்துப்பாங்களான்ற பயத்தோடு கொடுக்கணும் எதை நான் கொடுத்துட்றேன் பார்த்துட்றேன் அப்படிலாம் பேசக்கூடாது இதெல்லாம் பெற்றியாரை பேணி கொடல் வந்து ரொம்ப அவசியமானது நல்லாரை பேணுதல் வந்து ஒரு பெரிய 
சங்கடமான வேலை அவங்க பேண முடியாது ஏன்னா எப்படியாவது இவங்களுடைய பெருமைகள் முன்னே வந்துடும் நான் அதை சரி அதை சரி அப்படி சரி அப்படி ஏதோ ஒன்று சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லை அவர்கள் அதுக்காக இல்லை உங்களுடைய வாழ்க்கையை செப்பனிடுவதற்காக அவங்க சிறந்த நெறிமுறைகளை சொல்லுவர்களாக இருக்கிறார்கள் அப்போது இந்த மாதிரி நல்லடியார்கள் கூட்டத்தில் உற்றுநோய் நோக்கி உறாமை முற்காக்கும் பெற்றியாரை பேணிக்கொள்வதன் மூலமாக சென்ற விடத்தால் செலவிடாது தீதுரியின் நன்றியின் பால் வைப்பது அறிவு என்ற ஸ்டேட்டஸ்க்கு நீங்கள் வந்துடுவீங்க இதெல்லாம் இருமை வெல்லக்கூடிய உபாயங்கள் உங்களுடைய மன மயக்கங்களை வெல்லக்கூடிய உபாயங்கள் இப்போ பெரும்பாலும் நம்ம பிரார்த்தனை செய்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய விஷயங்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்கிறோம் ஒரு வாலிபன் ஒரு பிரார்த்தனை செய்வான் ஒரு இளம் பெண் ஒரு பிரார்த்தனை செய்வோம் அந்தந்த தேவைக்கேற்ற பிரார்த்தனை செய்வாங்க அந்தந்த தேவைக்கு என்ன தேவை இருக்கோ அந்த விருப்பம் இருக்கோ அவங்களுக்கு அது விருப்பமாக இருக்கும் தேவை என்பது தானாக நிறைவேறமா இப்போ ஒரு இளைஞன் காதலிக்கிறான் அப்படின்னா அது தேவை கிடையாது அது விருப்பம் தேவை என்பது அவனுக்கு ஒரு கல்யாணம் கண்டிப்பாக நடக்கும் அது அது ஏதாவது ஒரு பெண் வரும் அது கண்டிப்பாக நடக்கத்தான் போகுது அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை அது நிறைவேறிடும் இப்போ காதலிக்கிறான்றது விருப்பம் இப்போது இந்த தேவையின் மீது நம்ம எப்படி பிரார்த்தனை செய்யணும் நம்ம விரும்புகிறதின் மீது எப்படி பிரார்த்தனை செய்யணும் அப்படின்னா நீ எதை விரும்பினாலும் ராவை விரும்பணும் எப்படி ராவா நிர்வாணமாக படைக்கிறான்ல கடவுள் ட்ரெஸ்ஸு போட்டால் படித்தான் நிர்வாணமாக படைக்கிறான் ஒரு மனம் இல்லாத தத்தக்க பத்தக்கான்னு நிர்வாணமாக படித்து விட்றான் நீங்கள் அந்த இறைவனிடம் மூடி போட்டுக்காமல் முகமூடி போட்டுக்காமல் நிர்வாணமாக கேட்கணும் நீங்கள் உள்ளுக்குள்ள தான் கேட்குறீங்க வேறு யார்கிட்டையும் போய் கேட்கல வேறு யார்கிட்டையும் போய் உங்களுடைய இது கேட்கல நீங்கள் உள்ளுக்குள்ளே கேட்குறது கூட உங்கள் தேவையை நீங்கள் பச்சையாக கேட்கலாம் எப்படின்னா ஒரு கிரைண்டர் வேணும் கடவுளே எனக்கு ஒரு கிரைண்டர் வேணும் அப்படி தான் கேட்கணும் கிரைண்டர் வேணும் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் கிடைக்குமான்னு கேட்டால் வரட்டும் கிரைண்டர் வரும் கேட்க தெரிய மாட்டேங்குது உங்களுடைய தகுதிக்கு உங்களுடைய எண்ணெய் போக்குகளுக்கு வாழ்க்கை வழிமுறைகளுக்கு தக்கவாறு நீங்கள் வசதி அளிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் வானபூமியெல்லாம் மொத்தமாக கொடுத்தாச்சு வானபூமியெல்லாம் மொத்தமாக கொடுத்து வானம் காற்று மழைலாம் மொத்தமாக தான் உங்களுக்கும் உங்களுக்கும் வருது ஆனால் அந்த பூமியில் குறிப்பிட்ட சில இடங்களை ஒரு குடிசாவோ ஒரு பங்களாவோ நீங்கள் கட்டிக்கிறதுக்கு பெரிய போராட்டம் இருக்குது ஒரு கரண்ட் வாங்கிறதோ ஒரு சாலை அமைச்சுக்கிறதோ ஒரு குடிசை போட்டுக்கிறதோ ஒரு வீடு கட்டுறதோ பெரும் போராட்டம் அது வழி வழியாக வருது அது எப்போ தொடங்குச்சு அந்த ஏழ்மையின்னு தெரியாது அந்த துன்பம் எப்போ தொடங்குச்சுன்றதெல்லாம் தெரியாது அந்த ஏழ்மையை சுமந்துக்கிட்டே வராங்க இப்போ நீங்கள் நல்ல ஏழையாக இருக்கீங்க கொசுக்கட்டியில் படுத்து துன்பப்படும் மக்களாக இருக்கீங்க ஆனால் உங்களுக்கு வந்து குழந்தை பெற்றுக்கிற பாக்கியம் உங்களுக்கும் இருக்குது அதில் இறைவன் கை வைக்கலை நீங்கள் குழந்தை பெற்றுக்கொள்ளும் பாக்கியம் நீங்கள் குடும்பம் நடத்தக்கூடிய பாக்கியம் உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்குது நீங்கள் குழந்தை பெற்றுக்கலாம் ஆனால் உங்களுக்கு பிறகுற குழந்தை ஏழையாக தான் பிறகு இப்போது நம்மளுடைய முன்னோர்கள் சாபம் நம்ம தலையில் இறங்குமான்னு கேட்குறீங்க இது நீங்களே கணிச்சுங்க ஏன் இந்த குழந்தை ஏழையாக பிறகு நீங்கள் ஏழையாக இருந்ததுனால் தான் பிறந்தது நீங்கள் வசதியாக இருந்தால் வசதியான குழந்தை பிறந்திருக்கோம் இல்லை ஏழ்மை வந்து கடத்தப்படுது இல்லையா அப்போ ஒரு சமூகம் வந்து ஏழ்மை நிலையிலேருந்து மீளக்கூடிய வழிமுறையை இந்த குருமார்கள் ஞானிகள் அறிவாளிகள் காட்டியிருக்கணும் இதுலேருந்து எப்படி வெளியே வரணும்னு சொல்லணும் அவங்க வந்து அந்த பணியை திறம்பட செய்யணுன்றதை ஒரு முனைப்பாக எடுத்துக்கணும் தன்னால் மட்டும் இதில் ஈடுபடணும் ஏன் ஏழ்மையாக இருக்குது அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க கல்வி கற்றுக் கொடுத்து சம்பாரிச்சுக்கு ஒரு வேலைக்கு போகணுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் உண்மையான மக்கள் வந்து தனக்குள் எப்படி வாழ்வது தன்னுடைய தேடுதலை எப்படி அமைத்து கொள்வது தன்னுடைய ஏழ்மையை தன்னுடைய கீழான வாழ்க்கையை மேலாக்குவது எப்படின்ற வழிமுறைகளை அவங்களுக்குள்ளே தள்ளுறதன் மூலமாக சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அந்த அறிவு புகட்டப்படணும் இப்படி நல்லா படித்துக்கோ அது பண்ணிக்கோ இது பண்ணிக்கோ ஒரு தலைமுறை ஏழு தலைமுறையாக நீ ரொம்ப கஷ்டப்படுற நீ அது படித்து முன்னேறு அப்படி சொல்லுது இந்த உலக கல்வி கொடுக்குறதன் மூலமாக சில பணம் காசுகளை சம்பார் செல்லலாம் ஆனால் வளமையான வாழ்க்கையை சம்பாதிக்க முடியாது அதுக்காக சம்பாதிக்க ரொம்ப கஷ்டமாக எவ்வளோ படித்தாலும் நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படிக்கணும் அதுக்கு வசதி வாய்ப்புகள்லாம் அமையணும் அந்த படிக்கிறதுக்கு வாங்குகிறா மாதிரிங்க காசு ஐயோ அந்த பள்ளிக்கூடங்களில் எதுக்கு வாங்குகிறான்னு தெரியல ஏபிசிடி சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கு ஏகப்பட்ட துட்டு எண்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் எதுக்கு வாங்குகி
அரசாங்க பள்ளி ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல போல் இருக்குது இப்போ இந்த கல்வியெல்லாம் வசதி உலகம் தான் படிக்க முடியும் வசதி ஏழ்மையாக இருக்கிறவன் கார்பரேஷன் ஸ்கூல்லையும் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லையும் சேர்க்க முடியும் அப்போ அதுக்கு தகுந்த கல்வி தான் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அதை படித்து அவன் எப்போ மேலே வந்து அவன் காசு சம்பாரித்து வரணும் இதுக்கு வேறு ஒரு வழிமுறை இருக்கிறது நல்லடியார்களை போய் சேர்ந்துக்கணும் தேடி சேர்ந்துக்கணும் நல்லவங்க வீட்டில் போய் கொஞ்சம் வேலை செய்யணும் இப்போ கம்பன் வீட்டு கட்டு தெரியும் கவி பாடணுவாங்கல்ல இல்ல அப்போ நல்லவங்க கூட சேர்ந்து நீங்கள் அவர்களை சேவகம் பண்ணி பணிவிடை செய்து உங்கள் வாழ்க்கைக்கு கொஞ்சம் கிடைச்சாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் நல்ல விஷயங்கள் உங்களுக்குள்ளே கற்றுக்கும் போது உங்களுடைய வாழ்க்கை வழிமுறை வேகமாக மாறுவதாக இருக்கிறது நல்லோர்களின் கூட்டம் உங்களுடைய ஏழ்மையை போக்கி விடுகிறது அவர்களை செய்யும் பணிவிடைகள் உங்களை சிறப்பான வழிகளில் ஆக்குகிறது இந்த உலக செல்வமும் உங்களை தேடி வரும் வாழ்க்கையும் தேடி வரும் நிதானம் ஒழுக்கம் எல்லாமே தேடி வரும் இது கல்வி கற்பதன் ஏட்டுக்கல்வி கற்பதன் மூலமாக அடைபெறுவது இல்லை இது இது தரமான மனிதர்களோடு சேர்ந்து வாழ்வதன் மூலமாக கிடைக்கின்ற ஒரு கொடையை தவிர மற்றபடி இது நீங்கள் படிச்சுக்கிறது கொஞ்சம் படித்தாலும் எவ்வளோ ஒரு ஐம்பதாயிரம் சம்பளம் வாங்குங்க ஐம்பதாயிரம் சம்பளம் ஆனால் உங்களுக்கு பத்துமா யாருக்குமே பத்தாது இல்லை பற்றாக்குறையான வாழ்க்கை தான் இருக்கும் அப்படி ஒரு முன்னேற்றம் இல்லை இருப்பதை சிறப்பாக வாழ்வது எப்படின்னு சொன்னால் சிறந்த மனிதர்கள் கூட சேருவது தான் அப்போ சேருமிடமிருந்து சேராவிடம் சாரும் அபகத்தி தப்பாதுன்றாங்க சேர்க்கை நீங்கள் எதுக்கானாலும் உங்களுடைய சேர்க்கை ரொம்ப முக்கியம் யாரோடு இருக்கிறீங்க யாரோடு சேர்ந்துருக்கிறீங்கன்றது ரொம்ப கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் இப்போ அவங்களுக்கு தைரியம் கம்மியாக இருக்குதுன்னா தைரியம் கம்மியாக இருக்குதுன்னா தைரியமான மக்கள் கூட சேரணும் ஏழ்மையாக இருக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் நல்ல வாழ்க்கை வாழக்கூடிய மக்கள் நல்ல உண்டு கொடுத்து கொடுத்து சிறப்பாக வாழக்கூடிய மக்கள் பணக்காரங்க வீட்டில் போய் வேலை செய்கிறது இல்லை இந்த வாழ்க்கை வழிமுறையை நீங்கள் விரும்பணும் நல்லவங்க கூட என்ன சேர்த்து வை கடவுளை நல்ல வழிகாட்டவர்களை சேர்த்து வை கடவுள்னு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போது எது ஒன்றுமே வந்து நம்ம கடவுள்கிட்ட வந்து மூடி போட்டு தான் கேட்குறோம் நமக்கு சாதகமானது கூட கடவுள்கிட்ட மறைச்சி கிரிச்சு டிசைன் பண்ணி அப்படி தான் கேட்குறோம் அப்படி கேட்கக்கூடாது எது வந்தாலும் ராவாக கேட்கணும் ராவா கேட்கணும் கேட்டால் அது விருப்பங்கள்லேருந்து தானாக நிறைவேறக்கூடிய வழிமுறைகள் இருக்குது இப்போ வந்து இந்த நல்ல மனிதர்களோடு சேர்வது வளமான மனிதர் கூட வாழ்வது அவங்களுக்கு பணிவிடை செய்வதுன்றது நீங்கள் விரும்பணும் விரும்பும்பொழுது எப்படி விரும்பணுன்னா ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஆணவம் இருக்குது ஆத்திரம் இருக்குது வெறித்தனம் இருக்குது எல்லாருக்கும் இருக்குது இதை ஒழிக்காமல் வந்து நீங்கள் எந்த நன்மையும் அடைய முடியாது இந்த ஆணவம் ஆத்திரம் கோபம் வெறித்தனம் எல்லாத்தையும் ஒழிக்காமல் நீங்கள் நன்மைகளை அடைய முடியாது அன்பின் மீ அன்பின் மீது வாழ்க்கை நெருக்கத்தின் மீது அழகான அழகான இணைப்பின் மீது நீங்கள் இசைவுத்தன்மையின் மீது வராமல் இந்த உலக சுகங்கள் வந்து அமையாது ஏழ்மையாக இருக்கிறது வந்து குற்றம் இல்லை ஏழ்மையை போக்காமல் இருக்கிறது குற்றம் நம்ம ஏழ்மையை போக்காத இருக்கிறது படிச்சிறது பெருமை இல்லை படிச்சிறத கீழே கீழ்மை நிலை இருக்கிறவங்க மக்களுக்கு கொண்டு செல்லாதவன் குற்றவாளி நம்ம போய் பணி செய்யலைன்னா தன்னுடைய கற்ற கல்வியை ஞானத்தை கீழே இறங்கி வேலை செய்யணும் அது பேர் தான் வியூ தானா மற்றவங்களுக்காக இறங்கி போய் வேலை செய்யணும் கீழே இறங்கி அவங்க செய்யக்கூடிய அவமானங்களை பொறுத்து தாங்கி அவனுடைய நன்மைகளுக்காக தன்னை அவங்கள தயார்படுத்துகிற வேலையை ஒவ்வொருத்தரும் நல்லறிவாக செய்யணும் செய்து அந்த சமுதாயம் மாறும் வெறும் கல்வி கேள்விகள் படிப்புகள் விஞ்ஞானங்கள் வந்து வாழ்க்கையை முன்னேற்றுறது கிடையாது நிறைய படித்தவங்களாம் நிம்மதியாக இருக்காங்களான்னா நிறைய சம்பாதிக்கிறவங்களாம் நிம்மதியாக இருக்காங்களான்னா எப்போ தான் சண்டை போட்டுகிட்டே இருக்கிறாங்க கொடிய வார்த்தைகள் பேசுகிறாங்க தூக்கமாக ஒரு பேச்சு கூட கேட்கல அப்போது கொடிய வார்த்தைகள் பேசுகிறாங்க பண்பாடுகள் வந்து வளர்க்கப்பட வேணும் நியாயமான உணவுகள் நியாயமாக கொடுக்கப்படணும் இல்லாதவர்களுக்கு இருப்பவர்கள் இறங்கி வேலை செய்யணும் இதெல்லாமே நடைமுறையில் இல்லையே அவங்கவுங்க கதவை சாத்திக்கிட்டு தனக்கு தேவையாக இருந்தால் ஆகி தின்னுட்டு நாலு பேர் இருந்தால் ரெண்டு பேருக்கு தான் ஆகுறாங்க நாலு பேர் இருந்தால் ரெண்டு பேருக்கு தான் ஆகுறாங்க வீணாக போயிடுமா கேட்டோம் அப்புறம் அது பத்து பத்தம் தின்னுட்டு தண்ணி கண்ணி குடிச்சிட்டு நாளைக்கு யார் கொடுப்பா யார் செய்வான்ற சிக்கனத்தின் மீது தன் வாழ்க்கையை அமைச்சுக்கிட்டு போயிட்டுருக்காங்க இவங்கெல்லாம் துன்பத்தின் மீன முடியாது ரெண்டு பேர் தான் நாலு பேருக்கு ஆகணும் ரெண்டு பேர் சாப்பிட்டுட்டு மீதி நாலு பேர் யாரும் வரலன்னா தூக்கி குப்பையில் பட்ட வேண்டியது தான் இது வீண் விரையும் கிடையாது தாராளம் 
இந்த தாராள தன்மை தான் அபண்டன்ஸ் தான் இறைவனுடைய தன்மை எதுவும் பெருசு எல்லாமே நிறைய இருக்குது எதுவும் வீணாக போக போகிறது இல்லை இப்போ பாலைவனத்தில் வீசுகிற கா வீசுகிற காற்று வீணா இப்போ உங்களுக்கு தேவை ஒரு வீடு ஒரு ஆயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் ஒரு வீடு இருந்துச்சுங்களேன் அந்த வீடு உங்களுக்கு ஆயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட் இருந்தால் போதும் ஆனால் ரோடு வேணும் பக்கத்தில் பூமி வேணும் பூமி விரிஞ்சிக்கிட்டே போகணும் உங்கள் வீடு நிற்கணுன்னா மொத்த பூமி இருக்கணும்ல மொத்த பூமி இருந்தால் தானே உங்கள் வீடு நிற்கும் மற்றதெல்லாம் வீண் தானே உங்களுக்கு உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் வீண் தானே உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் வீணாக இருந்தால் உங்களுக்கு பயன் இல்லை ஆனால் இந்த பயனில்லாதது இருக்கும் போது தான் நீங்கள் பயனடைய முடியும் அதனால் யாரும் பயன் இல்லாதவங்க கிடையாது வீணாக போனதும் கிடையாது அந்த வீணாக போனதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு உபயோகமானது இருக்குது இதெல்லாம் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது அப்போ என்ன காரியம் செய்யணும் ஒரு மனிதனை ஆளுமை உடைய மனிதனாக நான் மாற்றணும் காரியங்களை எவ்வாறு செய்வது எவ்வாறு நிர்வகிப்பது எவ்வாறு அறிவி பெறுவது இதெல்லாம் வந்து கற்றறிந்தவர்கள் தெரிந்தவர்கள் போய் சொல்லணும் இந்த ம இந்த மக்களும் அதை விரும்பணும் விரும்பி போய் கேட்கணும் என்ன செய்யலாம் ஆலோசனை கேட்கணும் நானே எல்லாம் பார்த்துப்பேன் அப்படின்னும்போது அதுக்கும் கடவுள் அனுமதி கொடுக்குறாரு பார்த்துக்கிறதுலாம் பார்த்துக்கோ அப்படி அப்போ நமக்கு பிரார்த்தனை செய்ய தெரியல விரும்ப தெரியல சூழ்நிலையை குறை சொல்கிறோம் குற்றம் சொல்கிறோம் இப்போ ஏழு தலைமுறைக்கு வந்து நான் போன வார கிளாஸில் சொன்ன மாதிரி ஏழு தலைமுறை இருக்குது தெரியும் தெரியுதான் உங்களுக்கு இந்த ஏழு தலைமுறையுடைய குணங்கள் உங்களுக்குள்ள பதிய தான் செய்யுது அது விஞ்ஞானம் நிரூபிச்சிருக்கு ஆனால் அந்த குணங்கள் இருக்குது அந்த பாவங்கள் பதி பதிதான்றது வந்து சரியாக தெரியல சொத்தில் பா நம்ம ஒன்றும் ஒரு குறிப்பாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ தாத்தா சொத்தில் நம்ம பங்கு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இருக்குது தானே பூர்வீக சொத்து அந்த பூர்வீக சொத்தில் தாத்தாவுடைய பாவ பதிவுகள் இருக்குமா இருக்காது இருக்கும் அந்த பாவ பதிவுகள் உங்களுக்கு வரணும் அப்படின்ற ஒரு பயத்தோடு வேணால் அந்த சொத்தை நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் ஆனால் இருக்கணுமா இல்லையான்றது வந்து நமக்கு தெரியாது இருக்கணும் முடிவு பண்ணி அந்த சொத்தை வந்து வாங்கி இவர் என்ன பாவம் பண்ணி சம்பாதிச்சு அறுபது எங்கே வந்திருக்குது இதை நானும் கொஞ்சம் சாப்பிட்டு தேவையானவங்களுக்கு உதவி பண்ணி இந்த பாவத்தை போய்க்கலாம் வேணால் நீங்கள் ஒரு முயற்சியாக எடுக்கலாம் ஆனால் அந்த சொத்தில் வந்து அவருடைய பதிவு இருக்குமா இல்லையான்றது தெரியல அதுக்கு நம்ம வர முடியாது இருக்கோன்றது வேணால் பயந்துக்கலாம் ஒரு நம்பிக்கையாக வச்சுக்கலாம் இவ்வொரு வேலை இருக்கலாம் பாவ பதிவுகள் இருக்கலாம் அதனால் நம்ம இந்த சொத்தை நேர்வீடு செலவுப்படணும் அப்படின்னு அந்த சொத்துக்காக போய் சண்டை போட்டு அனுப்பிடாது கிடைச்ச வரைக்கும் கிடைக்கட்டும் கிடைச்ச வரைக்கும் கிடைக்கட்டும் அது மற்றவங்களுக்கு எது பங்கிடப்படுது இப்போ உலக பங்கீடு எப்படி இருக்குதுன்னா ஒவ்வொரு பொருளின் மீதும் உங்களுக்கு ஒரு பங்கு இருக்குது அந்த பங்கு மட்டும்தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அது உங்களுடைய முயற்சி இன்றி உங்களுடைய உழைப்பின்றி முயற்சி இன்றி உங்களுக்கு கிடைக்கிறது கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அது நேர்படுத்தி அழகுபடுத்தி அது மேன்மையாக்குறதோ உயர்வாக்குறதோ இல்லை நாசமாக்குறதோ உங்கள்கிட்ட இருக்குது இதெல்லாம் எப்படி வந்து உயர்வான வாழ்க்கையை அடையணுன்னா நம்ம தண்ணிலை உணரணும் அதுக்குண்டான இப்போ இறைவன் வந்து உங்களுக்கு நிறைய வாய்ப்பசிகளை தரோம் நிறைய நெருக்கடிகளை தரோம் இது ஏன்னு கேட்கணும் நான் ஏன் இப்படி வாழணும் நான் ஏன் இப்படி இருக்கணும் நான் ஏன் துன்பப்படணும் ஏன் என்னை சுற்றி எல்லாமே நெருக்கடியாக இருக்குதுன்னு ஒரு மனிதன் வந்து கேட்கணும் அதையே தெரியாமல் என் தலையில் இறைவன் இப்படி எழுதிட்டான் என் தலை எழுத்து நான்லாம் அதுக்கு தகுதி இல்லை என்னால்லாம் சரியாக வாழ முடியாது ஏதோ குளிச்சியிலையும் கொசு கடையிலும் வந்து சாக வேண்டித்தான் அப்படின்னு சொல்லி தன்னைத்தானே தாழ்த்தி கொள்ள வேண்டும் அணியாக கருணையார் தன்னைத்தானே தாழ்த்திக்கிறோம் எனக்கு இவ்வளோ தான் எனக்கு படிப்பு எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை எங்கள் அப்பனும் படிக்கல எங்கள் அம்மாவும் படிக்கல சொந்த பந்தம் ஒரு வகை படிக்கலாம் முரட்டு பசங்க என்னமோ வாழ்ந்தானுங்க போனானுங்க எனக்கு கொண்டு இந்த சாக்கில் தள்ளி போயிட்டானுங்க அவ்வளோதான் கொசு கடி நம்ம வாழ்க்கை அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ என்ன இருக்குது இதில் வாழ்ந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு தன்னைத்தானே தாழ்த்தி கொள்பவனை விட அணியாக கருணையார் அப்படி தாழ்த்திக்கூடாது இதை மாற்ற முயலணும் இதை மாற்ற முயலணும் அப்படி இந்த முயற்சி என்பது திருவினையாக்கும் முயற்சியின்மை இன்மை புகுத்திவிடும் இந்த முயற்சி மனதளவில் விருப்பத்தில் இருக்குது நான் நல்லா மேலே வரணும் நீ எந்த நிலைமையில் இருந்தபோது நீங்கள் இப்போதைக்கு கவலைப்படக்கூடாது எந்த நிலைமையில் இருந்தாலும் அந்த நிலைமை நாம் ஆக்கி கொண்டது அல்லது நம்முடைய வழிமுறைகள் அதில் வச்சுட்டு போயிருக்காங்க இப்போ ஒரு ஏழை வீட்டில் பிறந்த பிறந்த ஏழையாக தான் இருக்கும் அந்த ஏழை அது கிடைச்ச பாலில் தான் குடிக்கும் கிழிஞ்சு போன துணி தான் படுக்கும் அது அவங்களுக்கு வந்து அப்படி குழந்த படுக்குதே துன்பப்படுது என்ற உணர்வு கூட ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இருக்கிறத போடு அப்படின்னாங்க 
என்ன இருக்குது அது போட்டு தூங்க வை அப்படி தான் சொல்லுவாங்க நம்ம குழந்தைக்கு இது வேணுமேனு ஒரு விருப்பம் வந்தால் அந்த விருப்பத்தின் மீது நீ நிற்கணும் அந்த விருப்பத்தின் மீது நிற்கணும் நின்று எனக்கு வேணும் தகுதி இருக்குதுலாம் பார்க்கக்கூடாது எனக்கு எப்படி கிடைக்கும்னு நீங்கள் சொல்லிவிட்டு கேட்கக்கூடாது எனக்கு வேணுன்றதில் உறுதியாக இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம படைத்தது கடவுள் நம்ம ஏழ்மை விரும்பி கேட்கல ஒரு குழந்தை ஏழையாக பிறக்கணும் எங்கேயாவது விரும்பி பிறக்குமா படைக்கிறான் அவன் ஏழை வயதுலையும் படைக்கிறான் படைக்கும் தொழில் நடத்துகிறான் இந்த பிரபஞ்ச பேரர்கள் நடத்துதுன்னு வச்சுங்க இறை நம்பிக்கையாளர்கள் இப்போ கேட்குறது ரெண்டாக இருக்குது என்னையே நீ ஏழையாக வச்சுருக்க நான் என்ன செய்யணும்னு சொல் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அந்த ஒரு கேள்வி நீங்கள் கேட்டுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகிடும் உங்களுடைய அறிவு புலன்கள் வேலை செய்யும் உங்களுடைய குண்டல் நீ ரைஸ் ஆகும் இந்த கேள்வி கேட்காத வரைக்கும் உங்களை நீங்களே தாத்திக்கிற வரைக்கும் உங்களை நீங்களே குறை சொல்கிற வரைக்கும் நான் படிக்காத முண்டு வாங்க கை நாட்டு எனக்கு என்ன தெரியும் நான் போய் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படி சொல்லக்கூடாது அதுதான் உங்களை ரொம்ப ஏழையாகவே வச்சுருக்கோம் ரொம்ப துன்பம் துன்பத்திலேயே வாழ்க்கை ஓடும் தாழ்த்திய கூடாது நான் படிக்கலைன்னா கூட நான் வாழ்ந்துருவேன் நான் என்னால் முடியும் கடவுள் இருக்காருன்னு சொன்னால் முடியும்னு சொல்லணும் கடவுள் இருக்காருன்னு உங்கள் சக்தி இருக்குது ஒரு வழிகாட்டல் இருக்குதுன்னு நீங்கள் நம்பினீங்கன்னா முடியும் அதெல்லாம் பரவாயில்ல சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்லி நன்மைகளின் பால் நீங்கள் திரும்பணும் நன்மைகளின் பால் திரும்புறது உங்களுடைய விருப்பத்தின் பால் நீங்கள் நிலை நீ நிலையாக நிற்கிறது தான் இறைவன் பக்கம் திரும்புறது தவிர கோயிலில் போய் இல்லை எங்கேயாவது போய் இறைவன் அது இதுன்னு சொல்லிட்டீங்களா ஏதாவது ஒரு இடத்துல இறைவன் நம்பி நீங்கள் நம்பிக்கையோடு போகிறீங்க ஆனால் அந்த நம்பிக்கை முழுசாக நம்பணும் முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் நம்பும் பொழுது இறைவன் பாதுகாப்பாக நீங்கள் நம்பும் பொழுது இறைவன் பக்கம் திரும்புகிறீங்க அவங்கவுங்க நம்பிக்கைக்கேற்ற இறைவன் இருக்கிறோம் அப்போது எந்த கோயிலில் போனால் என்ன நடக்குது சும்மா போய் அதுக்கு தேங்காய் பழம் உடச்சிட்டு வந்து எதுன்னா மாறிடுச்சான்னு ஒன்றும் மாறலை இது எப்படியா நம்ம தலையில் தவழ்ந்தோம் போல் இருக்குது நல்ல ஒரு சாப்பாடு கூட கிடையாது துணிமணி கிடையாது மாற்று போட கிடையாது அப்படின்னு புலம்புறது இருக்குது இல்லை அப்போ வள்ளுவம் என்ன சொல்லுதுன்னா உள் உள்ளுவதெல்லாம் உயிர் உள்ளல் மற்றது தள்ளினும் தள்ளாமை நேர்த்து உள்ளுவதெல்லாம் உயிர் உள்ளல் நினைக்கும் போது பெருசாக நினச்சிக்கோ நல்ல வசதியாக வாழணும்னு நினச்சி பெரிய வீடு கட்டணும்னு நினச்சி உள்ளுவதெல்லாம் உயிர் உள்ளல் நல்லதாகவே நான் நல்ல பேச்சே பேசி நல்லதே சொல் நடக்கணும்னு சொல் ஆ சரியாயிடும்னு சொல்லணும் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தால் தான் உள்ளுவதெல்லாம் உயிர் உள்ளல் மற்றது நீங்கள் நினைக்கிறது நடக்கலைன்னா கூட சரி அது தள்ளினும் தள்ளி போயிடுச்சுன்னா கூட சரி நடக்காமையும் போயிடுச்சுன்னா கூட சரி அப்படி நினைக்கிறது நிறுத்தாத நீர்த்து போக செய்யாது என்றார் உள்ளுவதெல்லாம் உயிர் உள்ளல் மற்றது தள்ளினும் தள்ளாமை நீர்த்து அது தள்ளி நீங்கள் நினைக்கிறது தள்ளி போயிட்டே இருக்குது நடக்கவே இல்லைன்னா கூட கூடாதுங்க அது நீர்த்து போக செய்யாதுங்க அந்த எண்ணத்தை வலுவாக பிடிச்சுங்க சிறிதினும் பெரிது கேள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையை வந்து நமக்கு இப்படி இப்போ நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன்னா இது ஒரு உத்வேகம் உங்களுக்குள்ள ஒரு விழிப்புணர்வு இந்த இருமை நீக்குவதற்கான இந்த மனமயக்கங்கள் நீக்குவதற்கான ஒரு விழிப்புணர்வு நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் இது உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு புரியுது இது வந்து கல்வியாளர்கள் இதை வந்து வேறுபடுத்தி பேசலாம் இல்லை இது தப்புன்னு சொல்லலாம் நான் பேசுகிறது தப்புன்னு சொல்லலாம் இல்லை அப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் இல்லை நீங்கள் இப்படி பேசிக்கலான்னு சொல்லலாம் அது எனக்கு சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் அதை கேட்டுப்பேன் இப்போ நான் சொல்வது உங்களுக்கு புரியுதா ஏற்புடையதாக இருக்குதா அது வரைக்கும் பார்த்தா போதும் இப்போ வந்து சொல்கிறவங்க நீங்கள் இப்படி சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறவங்க இருப்பாங்க இப்போ எனக்கு தெரிந்தது வந்து உங்கள் மீது நன்மையான எண்ணம் கொண்டு நன்மை அடையணும் என்று ஒரு விருப்பத்தின் பால் நான் சொல்லிகிட்ருக்குறேன் இது உங்களுக்கு ஏற்புடையதாக இருக்குதான் மட்டும் நீங்கள் பாருங்கள் சரி தான் ஆமாம் இப்போ உண்மையை அறிதல் உண்மையை நோக்கி போவதெல்லாம் நன்மையை நோக்கி போகிறது தான் உண்மையை நோக்கி போகிறது நீங்கள் உண்மையை நோக்கி போக முடியாது நன்மையை நோக்கி போனால் உண்மை தானாக அமைந்துடும் இல்லை நீ உண்மையை நோக்கி போக முடியுமா எது உண்மைன்னு தெரியாது ஆனால் எது நன்மைன்னு தெரியும் எது நன்மைன்னு தெரியும் உண்மை எதுன்னு தெரியாது நன்மையை விரும்பும்பொழுது உண்மை தானாக வெளிப்படும் அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ எப்படிலாம் இருக்கிறதுன்னு மேன்மக்கள் வழிகாட்டியிருக்காங்களோ வேதங்கள் வழிகாட்டியிருக்கோ அறிஞர்கள் பெருமக்கள் உழந்தவர்கள் வாழ்பவர்கள் இவங்களாம் எதை சொல்கிறாங்களோ அதை விரும்புங்க அதை விரும்பணும் அன்றாலும் அந்த மக்களை அந்த அத்தகைய மக்களை போய் அடிக்கடி சந்திக்கணும் பேசணும் அளவலாகணும் சேவை செய்யணும் பணிவிடை செய்யணும் அவங்களுக்கு உதவி அதை அவங்களுக்கு வேண்டிய உதவிகளெல்லாம் செய்யணும் இப்போ பகவத்கீதெல்லாம் சொல்லுது தேவர்களுக்கு நீங்கள் அவிர்பாகங்களை அழியுங்கள் தேவர்கள் உங்களுக்கு அளிப்பார்கள் இருவரும் நட்புறவோடு சிறப்பாக வாழுங்கள் இ
இப்போ வானத்தில் இருக்க தேவர்கள் நமக்கு தெரியாது இப்போ வையத்துள் வாழ்வாங்க வாழ்பவன் வானுறையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும்னு ஒரு வழிகாட்டுதல் இருக்குது அப்போ மீன் மக்கள் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறாங்க நியாயமான மக்கள் உங்ககிட்ட எந்த தேவையும் கேட்காதவங்க எனக்கு அது கூட இது கூடனு கேட்க மாட்டாங்க வாய் விட்டு உங்க வாழ்க்கை வசதிக்காக தன்னுடைய தேவைகளை அதிகப்படுத்துறதுக்காக நிர்பந்தப்படுத்த மாட்டாங்க அந்த மக்கள் மேன் மக்கள் இருக்கிறத கொடுப்பாங்க நல்லா பேச்சு பேசுவாங்க சான்றாண்மையோடு ஒரு சான்றாக வாழ்வார்கள் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருப்பாங்க அந்த மக்களை வந்து நீங்கள் போய் பார்த்து நீங்களாக உதவி செய்து நீங்களாக சேவை செய்து அப்படி எப்படி சேவை செய்யணும்னா ஒரு அடிமையை போல் சேவை செய்யணும் அதையும் ஞாபகம் வச்சுங்க ஒரு அடிமையை போல் சேவை செய்தால் தான் உங்களுடைய ஈகோவை நீங்கள் விடுவீங்க உங்கள் மானம் மரியாதை நீங்கள் வச்சு கட்டுப்பாடு விலங்கெல்லாம் இருக்குல்ல நான் பெரியவன் அப்படி இப்படின்றீங்களா அது ஏதாவது ஒரு இடத்துல தொலைக்கணும் ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து அது அழிக்கணும் உங்களுடைய ஈகோவை நீங்கள் சுத்தமாக அழிக்கணும் அப்போ நல்லடியார்கள் கூட்டது இப்போ இப்போ பெரும் அருளாளர்கள் இருக்காங்கன்னா அவங்க திருவடிகளை ஒற்றி அப்படின்னு ஏன்னு சொல்கிறாங்க திருவடிகள் சரணம்னு சொல்கிறாங்கல்ல ஏன் திருவடி கீழே தான் அவர்கிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் இறங்கும் அந்த பாதத்துக்கு கீழே தானே இறைவனுடைய திருவடி என்பது அவ் அங்கே தான் கீழே தான் இறங்கும் அவருடைய மேன்மையெல்லாம் கீழே தானே இறங்கும் அப்போ அந்த திருவடி சரணம் என்பது ரொம்ப முக்கியமானது இப்போ மேன் மக்களுடைய அடியுற்றி வாழ்தல் மேன் மக்களுடைய அடியுற்றி வாழ்பவர்கள் அவங்க அடிச்சுவட்டின் மீது நிற்பவர்கள் எல்லாவற்றையும் பெற்றுக்கொள்கிறார்கள் அப்போ அந்த உங்களுடைய வெறித்தனம் கோபம் மூடத்தனம் முட்டாள்தனம் இதெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைச்சா அவர்களுக்கு பணிவிடை செய்வதன் மூலமாக பணிந்து நிற்பதன் மூலமாக சொன்ன வேலை செய்யறதன் மூலமாக இப்போ எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க அறிவாளிகள் ஏன்னு கேளு எதுக்குன்னு கேளு நீ ஒன்றுமே சந்தேகே இப்போ பகுத்தறிவின் மீது வாழறதுன்னு ஒன்று இருக்குல்ல பகுத்தறிவு தான் இது நம்ம வாழ்க்கை ஏன் இப்படி இருக்குன்னா நல்லது நமக்கு தெரியலை தானாக வந்து சிறப்படைய முடியாது தெரிஞ்சவங்க கூட சேர்ந்து தான் வாழ முடியும் இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்கிற எல்லாம் வெறித்தனத்தை ஏதாவது ஒரு இடத்துல தொலைக்கணும் இல்லை காசிக்கு போனாலும் கரும்பும் தொலையிலான்றான் காசிக்கு போனால் பாதி பேர் சேர்த்தே போயிடுறான் அப்போ போய் எங்காவது ஒரு இடத்துல நீங்கள் போய் அமர்ந்து உட்காந்து உங்களை முழுதாக நீங்கள் உணர்ந்து என்கிட்ட ஏன் இந்த வெறித்தனம் இருக்கா இவங்க இப்படி இருக்காங்களே நல்ல பேச்சு பேசுகிறாங்களே அப்போ அவங்களுக்கு சேவகம் பண்ண முடியாதா ஒரு தொண்டு செய்ய முடியாதா செய்யலாம்ல அப்போ அவங்களுடைய திருவடிகளை ஒற்றி அவங்களுடைய நல்லொழுக்கங்களை பின்பற்றி நீங்கள் சேவகம் செய்யும் பொழுது நிச்சயமாக நீங்கள் நல்வாழ்க்கையை பெற்றுக்கொள்கிறீர்கள் தானாக வருவதாக இருப்பதை நீங்கள் தடி எடுத்து அடிக்கிறீர்கள் படிச்சுக்கோ உழைச்சிக்கோ அது பண்ணிக்கோ இது பண்ணிக்கோ முதல்ல தன்னறிவு வரட்டும் பெற்றியாரை பேணிக்கொடல் ஒற்றை நோய் நோக்கி உறாமை முற்காக்கும் பெற்றியாரை பேணிக்கொடல் இது தான் நம்ம கற்றுக்க வேண்டிய முதற் கல்வி எருமை வினையை நீக்குவதும் வினை வினைப்பயனை நீக்குவதும் அறம் சார்ந்து வாழ்வதும் இந்த மேன் மக்களை சார்ந்து வாழாது நடக்காது நீங்கள் எவ்வளோ பேரை பார்த்து வளர்ந்து பணம் சேர்த்து அதை சேர்த்து சேர்த்தாலும் இந்த வாழ்க்கை உங்களுக்கு நெருக்கடியாகவே இருக்கும் நிம்மதியாக ஒரு நாளும் வாழ முடியும் நிம்மதியாக ஒரு நாளும் வாழ முடியும் எவ்வளோ செல்வம் வச்சிருந்தாலும் ஓடிட்டு ஆடிட்டு அப்படி ஆகிட்டு இப்படி ஆகிட்டு ஒரு நொடிப்படுதாவது நீங்கள் ஆனந்தமான வாழ்க்கையை நீங்கள் சந்திக்கணும் எதுவும் உங்களை தீண்டாத ஒரு வாழ்க்கை உங்கள் மனம் உங்களுக்குள் கண்டெடுக்கின்ற ஒரு பொக்கிஷம் தான் இந்த ஆனந்தம் இது உங்கள் மனதை நீங்கள் உள்ளுக்குள்ளேயே வச்சுருக்கணும் வெளியில் ஓட விடும் போது தான் அது தப்பு தப்பாகிடுது அது செல்ல விடாமல் தடுத்தாட்கொண்டு நன்றியின் பால் வைப்பது அறிவுன்னு நல்லதுன்னு நினைக்கிறது மூலமாக நல்லார்களை சேர்வதன் மூலமாக நல்லாரை குணங்கள் உரைப்பதன் மூலமாக நல்லாருக்கு சேவை செய்வதன் மூலமாக அவங்க கூடவே இருக்கிற வாழ்க்கையை நீங்கள் பயிற்று வைக்கணும் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கும் முடிஞ்சவங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லி சரி பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் கற்ற கல்வியை இறங்கி போய் வேலை செய்யணும் அவனுக்கு போய் சொல்லி என்ன அப்போ தான் காக்க போகிறான் அவன் அப்படி தான் ஆடுவான் ஆடி அடங்கட்டும்னு சொல்லி நம்ம கைவிட்டுருவோம் அப்போ அன்பு இல்லாதவர்கள் நாம் அன்பு உடையவன் வந்து காத்திருப்பான் நல்லா ஆகணும் தானே ஒருத்தன் அடிதடி சண்டை வந்து வெட்டி குத்தில் வந்து சாகுறதுல என்ன நன்மை இருக்குது அதே வந்து உபகாரமாக நல்லது பேசி நல்லது கொடுத்து வாழும் பொழுது நல்லா தானே இருக்கும் உலகம் சிறப்பான உலகமாக அந்த உலகம் வாழணும்னா ஒவ்வொருவரும் பொறுமையின் மீதும் அன்பின் மீதும் தன்னுடைய வாழ்க்கையை அமைக்கணும்னா இந்த நல்லடியார்கள் கூட்டத்தில் சேராமல் அது நடக்காது எரிவினைகளாக பார்க்க முடியாது நீங்கள் கற்றுக்கிற அறிவு எதுவும் உங்களுக்கு பயன்படாது நீங்கள் சேர்த்துக்கிற செல்வம் எதுவும் உங்களுக்கு பயன்படாது இந்த வாழும் மக்கள் உங்களோடு வாழுகின்ற மக்களை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் 
அதை விரும்பணும் விரும்புவதன் மூலமாக நீங்கள் சேர்க்கப்படுவீர்கள் அவர்கள் தானாக வருவார்கள் உங்களோடு அவர்கள் அந்த வாய்ப்பு உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அந்த மக்களுடைய தொடர்பு உங்களுக்கு தானாக கிடைக்கும் அது நீங்கள் விரும்பி ஏற்றுக்கணும் அங்கே போயும் நான் இப்படி வாழ்க்கை எனக்கு அப்படி சொந்த பந்தம் அது இருக்குது காசு இருக்குது கார் இருக்குது வண்டி இருக்குதுன்னு பேசக்கூடாது என்ன வச்சுட்டு போ அதுக்கும் அவங்களுக்கு சம்மந்தம் கிடையாது எதோ வச்சுட்டு போ முடிஞ்சால் உன்னுடைய வாழ்க்கையே ஒரு பணிவுடைய வாழ்க்கையாக நம்முடைய எல்லா சிங்கங்களையும் கேவலங்களையும் நிர்மூலம் செய்யக்கூடிய வாழ்க்கையாக வந்து அந்த இடத்துல நீங்கள் மாற்றணும் மாற்றும்போது நீங்கள் பெரும் வாழ்க்கையில் உயர்த்தப்படுகிறீர்கள் பெரும் வாழ்க்கையில் நாம் உயர்த்தப்படுகிறோம் இந்த வாழ்க்கை அழகானது இப்போ எதுவாக இருந்தாலும் நமக்குள்ளே நம்ம வாழறது தான் முக்கியம் நம்ம நிறைய இட்டு கட்டுறோம் நம்ம வந்து நம்மளை நிறைய இட்டு கட்டுறோம் இப்போ நிறைய விழிச்சிருங்க நிறைய சிந்தித்து பாருங்கள் சிந்திப்போம் சிந்தித்து பார்ப்போம் சிந்திக்க பொருட்டு நீண்ட ஆயுளை நாம் தரவில்லையா அப்படின்னு வேதத்தில் இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் எட்டு மணிக்கு படுத்து காலையில் வரைக்கும் தூங்கினா தான் என் உடம்பு நல்லாயிருக்கும் அப்போ தான் என்னால் எந்த வேலையும் செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எனக்கு வந்து தயிர் இல்லைன்னா சோறு இறங்காது சாப்பிட்டே ஆகணும் இல்லைன்னா ஒரு மாறி ஆகிடும் எனக்கு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ என் பேரனை பார்க்காம என்னால் இருக்கவே முடியாது அவன் இருந்தால் தான் என்னால் உயிர்ப்போட வாழ முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதெல்லாம் நம்ம இட்டு கட்டுறது இது நிஜமாக நம்முடைய மனம் இட்டு கட்டுக்கிறது இதெல்லாம் நமக்கும் நம்ம வாழ்க்கை சம்மந்தம் இல்லை நம்ம சுக வாழ்க்கை வாழுன்றது நம்ம விரும்புறதுல தான் இருக்குது தவிர இந்த மாதிரி பேசுறதுல இல்லை இப்போ வந்து எட்டு மணி நேரம் தூங்கினா தான் என்னால் எந்த வேலையும் செய்ய முடியும்னு நீங்கள் இட்டு கட்டுறதுனால உங்கள் மனம் அப்படியே பழகிடும் இப்போ வாழ்க்கையை திடுக்குறா பிடிக்கும் எட்டு மணி நேரம் தூங்கலாம் பழகிடும் திடீர்னு மழை பெஞ்சு வீட்டுக்குள்ளே வெள்ளம் வந்துடும் தூங்கிடுவீங்களா சண்டை வந்துடும் தெருவில் எவனா வெட்டு குத்திருக்கா இருந்தால் தூங்குவீங்களா ஒரு தீ பிடிச்சி ஏதுனா தூங்குவீங்களா அப்போ எப்படி பேசுகிறோம் சந்தர்ப்பம் சரியாக வாய்க்கும் போதெல்லாம் நம்ம இட்டு கட்டி பெருமை பேசிக்கிறோம் எந்த நேரத்திலும் எழுணும் எந்த நேரத்திலும் அவாட் அலர்ட்டாக இருக்கணும் விஜிலண்ட்டாக இருக்கணும் எழுந்துக்கணும் பணியாற்றும் திறமை உடையவராக இருக்கணும் ஆற்றல் உடையவராக இருக்கணும் கலங்கக்கூடாது விழிப்புத்தன்மை நமக்குள்ளே இருக்கணும் இதுதான் இயல்பு நான் எப்பவும் எழுந்தக்கூடிய வலிமை உள்ளவன் நான் எதையும் எந்த நேரத்தையும் செய்யக்கூடியது நான் ஆற்றலோடு இருக்கிறேன் அப்படி தான் நம்ம பழகணுமே தவிர ஒரு நாளைக்கு ஒரு எட்டு டீயாவது குடிக்கணும் இல்லைன்னா என்னால் முடியாது அவங்கெல்லாம் நான் முடியாது இவங்கெல்லாம் நான் முடியாது அப்படி இல்லை நான் முடியாது இப்படி இல்லை நான் முடியாது 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 முடியாதுன்னு சொல்லி என்ன நீங்கள் முடியாமல் போய்டுங்க முடியாது என்ற வார்த்தை உங்களை முடியாமல் பண்ணி விட்டுரும் எது இல்லைனாலும் எது இருந்தாலும் உங்களுடைய சமநிலையை இழக்கக்கூடாது நம்மளுடைய சமநிலையை இழக்கக்கூடாது மனம் வந்து துன்பம் தான் படும் இப்போ ஒரு குடும்பத்தை பிரிஞ்சு வந்திருக்கோம் அப்படி வந்திருக்கோம் இந்த வந்திருக்கோம் பசங்கள் ஏற்றி பேசுது பசங்கள் நல்ல வாழ்க்கை அமையலைன்னா மனம் இறுக்கமாக இருக்கத்தான் செய்யும் துன்பமாக இருக்கும் பெரிதின் நோய் தன்னோய் போல் போற்றா கடைன்னு சொல்கிறார் அறிவினால் ஆகுவது உண்டு பெரிதின் நோய் தன்னோய் போல் போற்றா கடை நீ படித்து அறிவு பெற்றதுனால என்ன பலன் பெரிய நோய் தன்னோய் போல் போற்றா கடைன்னு வள்ளுவம் சொல்லுது இன்னொருத்தருடைய துன்பத்தை நம்ம துன்பம் மாதிரி உணரணும் உணர்ந்தும்போது அவங்களுக்கு உதவி செய்யலாம்னு நம்ம போயிடுவோம் அப்போது நம்ம குழந்தைங்க கஷ்டப்படுதுன்னா நம்ம கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த கஷ்டத்தை வந்து நம்ம ஜெயிக்கணுன்ற உத்வேகமும் அறிவும் ஒழுக்கமும் நம்மக்கிட்ட இருந்தால் தான் நம்ம அதை தீர்க்க முடியும் ஐயோ என் பிள்ளை கஷ்டப்படுதுன்னு வயசுல வாயில் ஆட்சி நீங்கள் அழுதீங்கன்னா உங்கள் பிள்ளை இன்னும் துன்பம் ஆகிடும் அதெல்லாம் துன்பம் இருந்தாலும் சொல்லணும் காலப்படாத எல்லாம் சரியாகிடும் ஆமாம் எல்லாம் பார்த்துக்கலாம் ஒன்றும் நீ முயற்சி பண்ணும் வழியில் இரு அப்படின்னு கொஞ்சம் அவரை போய் பாருங்கள் அந்த அவங்ககிட்ட கொஞ்சம் நேரம் இருந்துட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி வழி காட்டலாம் மேன்மையுடைய மக்கள்கிட்ட அனுப்பிச்சு விடலாம் அப்போது நம்ம வந்து முடியாது நீ தேரவே மாட்டேன் இதோடு முடிஞ்சிடும் நம்ம வாழ்க்கை எல்லாம் எடுத்துட்டான் நம்மளை எல்லாம் நம்மளை ஒரு மாதிரி பேசுகிறான் இனி நம்ம சாகர தவிர வழி இல்லை இப்படி முடிவெடுக்கூடாது என்ன அவமானம் நம்மளாக பண்ணிக்கிட்டோம் தெரியாமல் பண்ணிட்டோம் இல்லை தெரிஞ்சே பண்ணோம் திருந்திக்கலாம் தெரிஞ்சே பண்ணோம் திருந்திக்கலாம் கொஞ்சம் வருத்தமாக இருக்கும் இப்போ கெட்டது பிடிச்சிக்கிட்டு அது சொகப்பட்டிருப்பான் உடவே மனம் வராது எப்படி போடுறதுன்னு தெரியாது 
வேறு வழியில் நீ விட்டு தான் ஆகணும் திருந்தி தான் ஆகணும் அப்போ முடியும் என்பது மீது நீங்கள் வாழணும் கடவுள் இருக்காரு இல்லை நீங்கள் கடவுளும் நம்புகிறீங்க ஆற்றல் இருக்குதுன்னு நம்புகிறீங்க அதெல்லாம் முடியுமா முடியாதா தேவனால் எல்லாம் கூடும் இறைவன் எல்லாவற்றையும் ஆக்கக்கூடிய வலிமை ஆண்டவன் வழியில் ஆக்கி வைப்பான் எல்லாம் வந்து நம்ம பிரபஞ்ச பேரால் நம்மோடு ஒத்தி செய்வோடு தானே இருக்குது அது ஒரு நாள் நம்மளை வெறுக்கும் இல்லை இப்போ நீங்கள் கெட்டது பண்டிகைன்றதுக்காக ஒரு கொலை பண்டிகைன்றதுக்காக வெயில் உங்கள் அடிக்காமல் இருக்குது காற்று உங்களுக்கு வராமல் இருக்குது கெட்டதை பண்ணதுனால பிரபஞ்ச பேரால் நிறுத்திக்கிச்சா உடனே நிறுத்தலை இல்லை அது கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குது அது நிச்சயமாக நம்மளை வழித்திருத்தும் நம்மை அமைதியாக்கும் நமக்கு வாழ்வு அளிக்கும் என்னால் முடியும் என்பதின் மீது நீங்கள் நம்பிக்கை வேண்டும் இதுதான் தன்னம்பிக்கைன்றாங்க இந்த தன்னம்பிக்கை இறைவன் போதுமான ஒன்று போது இணைக்கும் போது இறை நம்பிக்கை ஆகிடும் என்னால் முடியாது கடவுள் என்ன இருக்குதா இல்லையானே தெரியல நான் எப்படி இதை செய்ய முடியும் அப்படின்னு உங்களை நீங்களே தாழ்த்தி கும்பிடும் போது அந்த வாழ்க்கையை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்கிறீர்கள் இதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ இந்த வாழ்க்கையை செம்மையாக வாழ்வது எவ்வாறு அப்படின்னு சொன்னால் செம்மையான மனிதர்கள் கூட சேருவது அவ்வளோதான் முதல் வேலை அதனால தான் அந்த காலத்தில் குருகுலத்துக்கு அனுப்பிச்சாங்க குருமார்களை அரசனுடைய குழந்தையாக இருந்தால் கூட போய் குருமார்கள்கிட்ட போய் நல்லா தெரிஞ்சவங்ககிட்ட கல்வியாளர்கள்கிட்ட அனுப்பிச்சாங்க இப்போ நம்ம ஸ்கூலுக்கு அனுப்புகிறோம் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பும்போது ஆசிரியர் பெருமக்கள் அவங்களும் துன்பத்தில் தான் இருக்கிறாங்க அறியாத நிலையில் இருக்காங்க சொல்லி கொடுக்குறாங்க அவங்களுக்கும் சண்டை போடுறாங்க எல்லாம் பண்ணிக்கிறாங்க கல்வியும் கற்றுக் கொடுக்குறாங்க தன்னறிவு பெற்ற மனிதர்கள் அவங்க தான் ரொம்ப முக்கியம் கல்வி அறிவு பெற்ற மனிதர்கள் முக்கியம் இல்லை தன்னறிவு அப்படின்னு சொன்னால் தான் எப்படி வாழணும் என்ற அறிவை கற்றுக்கொண்ட மக்கள் அவங்க பேசும்போதே தெரியும் அந்த பேச்சு படைக்கும் ஆற்றலுடையதாக இருக்கும் ஒரு மனிதனை முழுதாக மாற்றும் தன்மையுடையதாக இருக்கும் உயர்வான வழிகளை காட்டும் தன்மையுடையதாக இருக்கும் அத்தகைய மனிதர்களை நீங்கள் பார்க்கலன்னா கூட விரும்பாது செய்யணும் ஒரு நல்வழி கிடைக்காதான் கிடைக்கணுமே இறைவன் நல்வழி காட்டணும் நல்ல மனுஷங்களை என்னை சேர்த்து வைக்கணும் சொல்லுங்கள் அது வழிமுறை பிறக்கும் அந்த இடத்த வந்து பற்றி பிடித்து கொள்ளுங்கள் அந்த மனிதர்களுக்காக நீங்கள் வந்து காத்திருக்கணும் அவங்களுடைய அணுகிறக்கு உங்களுக்கு வேணும்னு நீங்கள் நினைக்கணும் நினச்சி அந்த மனிதர்களோடு இருக்கும்பொழுது உங்களுடைய வாழ்க்கை வேகமாக வானம் வரை வளர்ந்துடும் இப்போ எல்லோருக்கும் வந்து குண்டலினி அப்படின்னு ஒரு பேராற்றல் நமக்குள்ளே வைக்கப்பட்டிருக்கு இருக்குது எல்லாருக்கும் இருக்குது அது இருக்குது அது தூண்டப்படாமல் உங்களுடைய வாழ்க்கையை செம்மையாக அந்த இடத்த தான் வந்து மாமனிதர்கள் தோண்டுவாங்க உனக்குள்ளே இருக்கிற ஆற்றலை உனக்குள்ளே வெளிப்படுத்தி காட்டுபவர்கள் தான் மாமனிதர்கள் அறிவு புகட்டி இப்படி செய்ய அப்படி செய்ய அதை படிச்சுக்க இதை படிச்சுக்க அப்படி வந்துடு இப்படி வந்துடுன்றதெல்லாம் அவங்க வந்து கல்வியாளர்கள் மாமனிதர்கள் நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்களோ படிக்கலை உங்களை பேராற்றல் பண்ணிடுற மாற்றி விட்டுருவாங்க உங்களுக்குள்ள இருக்கிற சக்தியை எழுப்புவாங்க உங்களுக்குள்ள இருக்கிற சக்தியை எழுப்புவாங்க எழுப்பி உங்களுக்குள்ளே உங்கள் கொண்டு போய் வச்சுருவாங்க அவங்க வந்து பிரத்யேகமாக எதையும் செய்ய மாட்டாங்க உங்களுடைய ஆற்றலையும் உங்களுக்கு காட்டி கொடுப்பார்கள் நல்ல வார்த்தைகளையும் அவங்களுடைய ஒரு வார்த்தை வந்து இரும்பு கதவுகளை திறப்பதாக இருக்கிறது சரியாயிடும் போ சரியாயிடும் சும்மா சரியாயிடும்னா சும்மா இருந்தீங்கன்னா சரியாயிடும் வேறு ஒன்றும் செய்யறதுக்கு இல்லை ஆகவே இந்த வாழ்க்கை இறைவு நமக்கு வகுத்து அளிக்கிறது எல்லாத்தையும் கொடுத்து தான் அனுப்பிச்சிருக்கான் இந்த ஏழ்மை என்பது நம்முடைய சிந்தனை இல்லாதனால நம்ம ஏற்றுக்காதனால நம் மறுதளிப்பதனால தொடர்ந்து வரக்கூடியதாக ஒன்று இருக்கே தவிர நம்ம விரும்பிட்டோம்னா இந்த வாழ்க்கையை மாறிப்போம் நான் நல்ல வாழ்க்கை வாழணும் நல்ல இடத்துக்கு வரணும்னு உங்களுக்கு யாராவது ஒரு மேன்மக்களுடைய தொடர்பை கிடைச்சா அவங்க நீ நல்லா ஆயிடுவேன்னு சொன்னாங்கன்னு நீங்கள் நல்லா ஆயிடுவீங்க அப்போ உங்களுடைய ஏழ்மை மாற்றப்படும் உங்களுடைய அறிவு திறக்கப்படும் அறிவு கல் திறக்கப்படும் இதெல்லாம் இயல்பாக நடக்கணும் இது யார் முனைஞ்சி செய்யணுன்னா சிறந்த மீன் மக்கள் இதை போய் செய்துக்கிட்டே இருக்கணும் போய் தான் செய்யணும் அதான் வந்து புத்தருடைய வாழ்க்கை வழிமுறையில் தான் இருந்து பிக்குகள் இருக்காங்களா பிக்குகள் பிட்சுக்கள் பிட்சை எடுத்து சாப்பிட்றாங்க அவங்க வந்து ஞா விஞ்ஞான கல்வி நிறைய கற்றுக்கிட்டவங்க ஞானத்தினால விஞ்ஞானத்தை கற்றுக்கிட்டவங்க ஒரு வீடு கட்டுறது எப்படி ரோடு போகிறது எப்படி என்ற விஷயங்கள்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க ஒரு வீட்டுக்கு போய் பிச்சை எடுக்க போகும்போது அந்த வீட்டில் அந்த கல்வி சொல்லி கொடுத்துட்டு வந்துடுவாங்க இறங்கி போய் வேலை செய்கிறாங்க இது புத்தருடைய வழிமுறை இறங்கி போய் வேலை செய்யணும் பிச்சைக்கு தான் போகிறோம் இப்போ வந்து அந்த ஞானமுடைய மக்களுக்கு சோர்ஸ் கண்டுபிடிக்க தெரியாதா வேலை செய்ய தெரியாதா வேலை செய்ய தெரியும் இருந்தாலும் இந்த கல்வியை கொண்டு போய் சேர்க்குற பணி அவங்க எடுத்துக்கிட்டதுனால 
அவங்க சோற்றுக்காக வேலை செய்யலை கடைசி தோறும் சாப்பிட்டாங்க அப்போ புத்தர்கிட்ட கேட்குறாங்க எங்க நீங்கள் வெஜிடேரியன் தான் சாப்பிடுன்றீங்க அது உயிரெல்லாம் கொல்லக்கூடாதுன்றீங்கன்னு கேட்குறாங்க ஒரு வீட்டில் போகும்போது ஒரு கறி குழம்பு ஊற்றிட்டாங்க நான் என்ன பண்ணுறேன்னு கேட்குறாங்க ஊற்றுனா சாப்பிடுன்றார் என்ன கிடைக்குது அதை சாப்பிடு அவர் அப்படி தான் சொன்னதாக நான் படிச்சுருக்கிறேன் என்ன கிடைக்குதோ அதை சாப்பிடு என்ன ஊற்றுறாங்களோ அதை சாப்பிடு அப்படின்றார் அதுதான் ஞானம் மக்களை போய் எனக்காக நீங்கள் மாறணும் எனக்காக நீங்கள் இப்படி ஆகணும் அப்படி இல்லை உங்களுக்காக நான் மாறுறோம் அறிவுடைய மக்கள் பிறருக்காக தங்களுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணிப்பார்கள் அப்போ தான் வந்து அந்த அர்ப்பணிப்பு தான் வந்து அவங்க வாழ்க்கையை மாற்றும் நீ நல்லவனாக மாறிடு நீ அப்படி மாறிடு நீ தகுதியில் அவனாக இருக்கிற நீ அங்கே நில்லிங்கன்னு அப்படி சொல்லக்கூடாது உங்களுக்கு இறங்கி வேலை செய்யும் போது நீங்கள் அதுக்கு கீழே இறங்குனீங்கன்னா சீக்கிரம் வாழ்க்கை மாறிடும் இப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ எருமை வினைகளை வெல்லணும்னு சொன்னால் நல்லடியார் கூட்டம் அவருடைய சேர்க்கை மட்டும்தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அதிலிருந்து எல்லா கல்வி கேள்விகளும் உங்களை வந்து அடையும் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய எல்லா விஷயங்களும் உங்களுக்கு வந்து சேரும் புரியுதா தம்பி புரியுதா அப்போ இந்த சேர்க்கை ரொம்ப அவசியம் யார் கூட இருக்கிறோன்றதை பற்றி தான் பொறுத்து தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை மாறும் யார் கூட இருக்கிறோம் யாரோடோ தொடர்பு யாரோடு தொடர்பு இது உங்கள் வாழ்க்கை தீர்மானிச்சிடும் எந்த சமூகத்து கூட இருக்கிறீங்க எந்த மக்கள் கூட நீங்கள் நெருக்கமாக இருக்கிறீங்க அந்த அந்த நெருக்கடியோ அல்லது உயர்வான வாழ்க்கையோ உங்களை வந்து அடைந்து கொண்டே இருக்கும் ஆகவே நம்ம விரும்புகிறது வந்து நல்ல வாழ்க்கையை மனதளவில் அப்படியே ராவாக விரும்பணும் உங்களுக்கு படிச்சிருங்க படிக்காதீங்க ஆனால் பங்களா ஒன்று கேட்குறது எந்த தப்பும் கிடையாது கார் வேணும்னு கேட்குறது எந்த தப்பு கிடையாது நாலு பேர் என்ன சொல்லுவான் நான் பாட்டு போட கட்டின்னு வெளியில் போனால் நான் பார்க்குறோம் சிரிக்க மாட்டானோ நான் சிரிக்கிட்டோம் சிரிக்க தானே சரி அழுவில் இல்லை சரி அழுவிட்டோம் அது அவங்க விருப்பம் எனக்கு பட்டு போட கட்டினா பல்லெல்லாம் தேத்தின்னு இருக்குது மூக்கு கோணலாக இருக்குது எனக்கு பட்டு போட கட்டினா நாய் மாதிரி இருக்கும் நீ ஏன் சொல்கிற கட்டின்னு போ பட்டு போட கட்டின்னு விருப்பம் தான் கட்டு அந்த அளவுக்கு பச்சையாக விரும்பணும் நான் அழகாக இல்லை இரு இல்லாததுனால நான் அந்த புடவை கட்டாமல் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அழகாக இருக்கிறே இல்லை விரும்பிட்டல நீ அந்த விருப்பம் உண்மையானதாக இருந்தால் உங்களை யாரும் எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லிடுவாங்க இப்போ நீங்கள் இட்டு கட்டுற விஷயங்கள் தானே உங்களை தாழ்த்துது உன் மூஞ்சிக்கு இதெல்லாம் தேவையான்னு கேட்குறான் உன் மூஞ்சிக்கு இதெல்லாம் தேவையா கொஞ்சம் அடக்கமாக இருக்குது கொஞ்சம் கொடுக்கமாக இருக்குது அப்படி சொல்லி சொல்லி சொல்லியே நம்மளுக்கு விருப்பத்தை நாசம் பண்ணிடுறாங்க கொஞ்சம் நல்லபடியாக இருக்கிறான் நல்ல துணி மணி போடு நல்லா சாப்பிட்டுக்கோ நல்லது கேளு நல்லது விரும்புன்னு சொன்னால் நல்லது தானே அப்போ உயர்வான எண்ணங்கள் வந்து தான் உயர்வான வாழ்க்கையை தருமே தவிர நம்மளாக இட்டு கட்டுற வாழ்க்கை நம்மளை தாமலே தாழ்த்திக்கிற வாழ்க்கை இதெல்லாம் அசிங்கமானது அதுலேருந்து விளைக்கணும் நீங்கள் எதாவது ஒரு தப்பு செய்யாமல் இருக்க முடியும் ஏதாவது ஒரு தப்பு செய்த தேவையின் காரணமாக ஆசையின் காரணமாக ஏதாவது ஒரு தப்பு செய்திருவோம் அந்த தப்பு நம்மளை ரொம்ப துன்புறுத்துறதாக இருக்கும் அவமானமாக இருக்கும் அந்த சூழ்நிலையில் கூட கடவுள் நமக்கு ஒரு வழி காட்டுவார் தப்பிக்கிறதுக்கோ திருந்துறதுக்கோ ஏதோ ஒரு வழி காட்டுவார் அந்த வழியின் மீது நீங்கள் நம்பிக்கை கொண்டு இறைவனை நீங்கள் அடையும் பொழுது நினைக்கும் பொழுது நல்லடியார் கூட்டத்தில் சேரும் பொழுது உங்களுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் நீங்கள் வழிகாட்டப்படுவீர்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கை உயரும் அதனால் வந்து உலகத்தில் கடவுள் படைச்சி சாத்தானியும் படைச்சதுனால நிச்சயமாக நம்ம தப்பு பண்ணுவோம் அதில் எந்த டவுட்டும் இல்லை சாத்தானம் இருக்கான் இல்லை தீய சக்திகள் இருக்குது இல்லை அது நம்மளை தொடத்தான் செய்யும் அதனால் தவறுகள் நிகழத்தான் செய்யும் தவறே இல்லாத மனிதன் வாழ இருக்கிறது வாய்ப்பே கிடையாது ரொம்ப நல்ல மனிதனும் தன்னுடைய இயல்பில் கொஞ்சம் தவறாக தான் இருப்பார் நல்ல தவறான மனிதனும் தன்னுடைய இயல்பில் கொஞ்சம் நல்லதாகவும் இருப்பான் அதனால் இதெல்லாம் வந்து நம்ம பெரிய விஷயமாக எடுத்துக்கூடாது இப்போ இந்த வாழ்க்கை இப்போ நம்ம நல்ல நிலமையில் இருக்கிறோன்னா நமக்கு என்ன தேவை இறைக்கட்டளுக்கு என்ன சொல்லுதோ நல்லடியார்களை வடிவற்றி வாழணும் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்களோ அதை கேட்டு வாழணும் பகிர்ந்து வாழணும் இப்போ அக்னி கோத்திரம் பண்ணுறதுனா சொல்கிறாங்க அக்னி கோத்திரம்னா என்னது அடுப்பு எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம வீட்டில் சாப்பாடு ஆகிட்டே இருக்கணும் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படி தானே இருக்க முடியும் உணவு பிரதானம் இல்லையா உணவு அன்னம் படைக்கிறது இல்லையா அது தாராளமாக செலவு செய்கிறதா இருக்கணும் எந்த சிக்கனமும் நமக்கு தேவையில்லை தாராளத்தன்மை தான் இறைவனுடைய படைப்பு அதனால் நீங்கள் நம்பிக்கை இழக்காதீர்கள் இரும்பி வாழ்க்கையை வெல்லணும்னு சொன்னால் நல்லடியார்கள் கூட்டத்தை தவிர நல்ல மனிதர் மேன்மக்களினுடைய தொடர்பு தவிர வேறு வழியே இல்லை நீங்கள் அதையும் கற்றுக்க முடியாது அவங்க வாழற வாழ்க்கையில் அவங்களுக்கு சேவகம் செய்வதன் மூலமாக தான் இந்த வாழ்க்கையை உங்களால் உ
வேறு வழியில் உயர்த்துறதுக்கு எந்த வாய்ப்பும் இல்லை காசு பணம் சம்பாரிச்சிடலாம் ஆனால் நேர்மை நேர்மையோ ஒழுக்கத்தையோ நியாயமான வாழ்க்கையை சம்பாதிக்கவே முடியாது அதை அவங்க தான் சொல்லித்தரணும் சொல்லித்தரதோடு டான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க உங்களுக்குள்ள உங்களுக்கு இருக்கிற தீமைகளை தானாக நீக்குவாங்க தலைச்சுமைகளை நீக்குவார்கள் நன்மையின்பால் உங்களை ஏவுவார்கள் அதனால் அந்த மக்களை அடியொற்றி வாழ்கிறது தான் உங்களுடைய விழிப்புணர்வுக்கான முதல் படி அதுக்கப்புறம் உங்கள் வாழ்க்கை உங்களை தொடும் பொழுது நீங்கள் தானாக நிறைய அறிவுகளை பெற்றுக்கொள்வீர்கள் நிறைய வழிமுறைகளை நீங்கள் கண்டுகொள்வீர்கள் அப்போ நல்ல மனிதர்களை தேடுங்கள் நல்லடியார் கூட்டத்தை விரும்புங்க யார் எனக்கு நல்லது சொல்லுவாங்க அப்படின்னு விரும்பி அவங்களோடு இருந்து பணிவிடை செய்து சேவகம் செய்து உண்டு மகிழ்ந்து கொடுத்து கொடுத்து இந்த வாழ்க்கையை சுகமாக்குங்கள் ஏனென்றால் இது பூ உலகு யாரும் துன்பப்படுவதற்காக இந்த உலகம் படைக்கப்படவில்லை துன்பப்படுறோன்னு சொன்னாலே நம்ம தவறான வாழ்க்கையை கொள்முதல் செய்திருக்கிறோம் என்று பொருள் இப்போ மரண காலங்களில் வந்து நோய் வருது நொடி வருது இயக்கம் இல்லாமல் போகிறதெல்லாம் வந்து சாதாரண விஷயம் தான் அதுக்காக ஒரு மகான் வந்து அப்படி இருந்த இடத்துல தான் கரைஞ்சி மறைஞ்சிடுவார் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது அவங்கள வந்து அந்திம காலங்கள் வந்து அவங்கள வந்து எவ்வளோதான் நல்ல மனிதராக இருந்தாலும் அவருக்கும் வந்து போகிற காலம் வரும்போது கொஞ்சம் முடியாதன்மையெல்லாம் வந்துடும் அதனால் அவருக்கு அப்படி ஆயிடுச்சு என்ன நல்லது பண்ணி என்ன அது அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது நல்ல நடைபடையாக பாவனையாக இருக்கிற காலத்தில் சிறப்பான வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டா இந்த மனம் என்ன பண்ணு தெரியுமா நீங்கள் படித்த கல்வி கல்வியெலாம் எடுத்துகிட்டு போகாது மனம் ஒடுங்கும் காலம் உடம்பு எரிஞ்சு போயிடும் இல்லை பாய்ச்சிடுவாங்க மனம் ஒடுங்கும் காலம் நீங்கள் படித்த கல்வி அறிவு இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகாது உங்களுடைய ஆசைகள் இயக்கங்கள் நோக்கங்கள் அது உங்களுடைய நல்லொழுக்கங்கள் இதை எடுத்துகிட்டு போயிடும் எது மறைவானதோ அது எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போயிடும் எது வெளிப்படையானதோ எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போயிடும் அந்த வீடு வாசல் அது இதெல்லாம் தூக்கிட்டு போகாது ஆனால் அந்த தேவைகள் அந்த விருப்பங்கள் அந்த அபிலாஷைகள் அந்த இயக்கங்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போகிறதா சொல்கிறாங்க எனக்கு தெரியாது நான் தெரியாது சொல்லக்கூடாது சொல்கிறாங்க அப்படின்னு அறிந்தவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஞானத்தில் பார்த்தவங்க சொல்லியிருக்காங்க நான் ஞானத்திலலாம் பார்க்கல அதனால் அவங்க சொன்னதை சொல்கிறேன் சரியா அது அப்படி எடுத்துகிட்டு போகுதுன்றாங்க அதனால் நல்லது நினைப்போம் நல்லதை செய்வோம் நல்லதில் வாழ்வோம் நல்லடி அறக்கூட்டத்திற்கு சேவை செய்வோம் இந்த வாழ்க்கையை அர்ப்பணிப்பாக வாழும் பொழுது இன்னொருத்தருக்காக நீங்கள் வாழும் பொழுது தான் நீங்கள் வாழறீங்க எப்பவுமே இன்னொருத்தருக்காக வாழும் பொழுது தான் நீங்கள் வாழறீங்க இன்னொருத்தருக்காக எப்போ வாழ்வீங்க நீங்கள் நல்லா இருந்தால் தான் வாழ்வீங்க நீங்கள் நல்லா இருந்தால் தான் இன்னொருத்தருக்காக வாழ முடியும் நீங்களே கெட்டு நூலாக இன்னொன்று போயிருந்தீங்கன்னா இன்னொருத்தருக்கு எப்படி உதவி செய்வீங்க ஆகிய உங்களுடைய வாழ்க்கையை முதலில் அழகாக்குங்கள் நேர்த்தியாக்குங்கள் சிறப்பாக்குங்கள் வலுவாக்குங்கள் உயர்வாக்குங்கள் அதிலிருந்து பிறருக்காக வாழுங்கள் நீங்கள் வாழ்க்கையை கண்டுபிடிச்சோடனே இன்னொருத்தருக்காக வாழ ஆரம்பிச்சிடணும் அவங்க அந்த மாதிரி வாழ்க்கைக்கு வரணும் இல்லை அதுக்காக நீங்கள் போய் வேலை செய்யணும் எப்போ நல்லா வச்சுருக்காங்க கடவுள் என்ன ஏதோ நல்ல காசு பணம் தோட்டம் துறவு நகை நட்டு எனக்கு ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை அப்படின்னு கதவை போட்டிங்கன்னா கஷ்டம் மேலே இருந்து கீழே குதிக்கும் அங்கேயே குதிக்கும் அப்போ நம்முடைய நல்வாழ்க்கை நேர்த்தியாக ஆகிவிட்டது என்று நீங்கள் அறிந்தீர்கள் என்றால் இறங்குங்க கீழே அதுக்கு பேர் அவதாரம் இறங்குறதுக்கு பேர் என்னது அவதாரம் அவதாரம் எடுக்கணும் நீங்கள் அவதாரம் எடுத்தால் தான் மேன் மக்கள் அவதாரம் எடுத்து கீழே வந்தால் தான் நன்மையை செய்ய முடியும் வசதியான வாழ்க்கையை பெற்றவர்கள் இறங்கி வேலை செய்யணும் வேறு ஒரு அவதாரம் எடுக்கணும் கீழே இறங்கி போய் நின்று கவனித்து இயலாத மக்களுக்கு மேலே உயர்த்து பாடுபடணும் இதுதான் மக்கள் தொட் மக்கள் தொண்டே மகேசன் தொண்டுன்னாங்க நீங்கள் வெறுமனே பணம் ஆக ஆக அங்கங்கே கொண்டு போய் கொட்டிட்டு வேண்டிக்கிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் பணம் கேட்டுன்னு இருந்தீங்கன்னா இந்த வாழ்க்கை திடுக்குறாக நீங்கள் பிடிக்கப்படுவீர்கள் என்னமா ஆகிடும் போயிட்டே இருப்பான் திடீர்னு அடிப்படி செத்துருவோம் குடும்பத்தோடு பயந்தான்றுவோம் ஏதோ ஒன்று சொல்லிடும் ஆகவே நம்முடைய வாழ்க்கையை கண்டெடுத்தவுடன் நாம் இறங்கி வேலை செய்யணும் அவதாரம் எடுக்கணும் இந்த பர்பஸ் ஆஃப் இன்கார்னேஷன் இந்த அவதாரம் இன்னும் நல்ல கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னு வச்சுங்க உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா இயன்ற வரை நீங்கள் நிம்மதியாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுனாலே இறங்கி வேலை செய்யணும் எனக்கு இப்போதைக்கு ஒன்றும் துன்பம் இல்லை அப்படின்னும் போது நீங்கள் பிறருக்காக வாழ ஆரம்பிக்கணும் இப்போ எனக்கு ஒன்றும் துன்பம் இல்லை நாளைக்கு எதனா வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுறதுன்னா நாளைக்கு அதுவும் வந்துடும் நீங்கள் வாழ தகுதியற்றவர்கள் நாளைக்கு என்ன வந்துடும் அதனால் இதெல்லாம் எடுத்து போய் பேங்கில் போட்டு போய் பாண்டில் போட்டு போய் அது போட்டு போய் இது போட்டு போய் சேஃப்டி பண்ணிக்கோ இது வந்து கேடுபடைய வாழ்க்கை இது யாருக்கும் பயன்படாது உங்களுக்கே பயன்படாது நாலு காசு இருக்குது இன்றைக்கி சாப்பாடு இருக்குது பரவாயில்ல 
கடவுள் என்ன நல்ல வாழ்க்கை நமக்கு தருவார் இப்போ இருக்கிற வாழ்க்கையை கொண்டு உதவி செய்வோம் அழித்தவற்றிலேருந்து செலவு செய்கிறார் இதுதான் அது இப்படி புரிஞ்சுங்க அப்போ முத்தாய்ப்பா என்னது மேன்மக்கள் தொடர்பு தான் சங்கு சுட்டாலும் வெண்மை தரும் மேன்மக்கள் தொடர்பு தான் முக்கியமானது பட்டாலும் மேன்மக்கள் மேன்மக்களை சங்கு சுட்டாலும் வெண்மை தரும் எப்படி உறவை அமைச்சுக்கணும் எந்த ஒரு வாழ்க்கையும் வந்து மரத்தில் மலர்ற பூ கூம்பா தான் கோட்டு பூ போல் முன்ம கோட்டு பூ போல் மலர்ந்து பின் கூம்பாது கோடுல மரம் அந்த மரத்தில் வளர்ந்து மலர்ந்த பூ திரும்பி கூம் கும்பிடுச்சுன்னா திரும்பி மலராது மலர்ந்து பின் கூம்பாது வேட்டது வேட்பதால் நட்பாட்சி ஒரு தடவை மலர்ந்துனா மலர்ந்து தான் அதுக்கப்புறம் திரும்பி கூம்பி திரும்பி மலராது மரத்தில் இருக்க பூ கோட்டு பூ போல் மலர்ந்த பின் கும்பாது வேட்டதை வேட்பதாக நட்பாட்சி தோட்ட கயப்பூ போல் குளத்தில் இருக்கிற பூ கயப்பு போல் முன் மலர்ந்து பின் கூம்புவாரை நட்பாரும் நயப்பாரும் இயல் தேவை வசதி வரும்போது மலர்ந்துக்கிறது கொஞ்சம் ஏதானோனே சுருங்கிக்கிறது அப்படி மாற்றி மாற்றி வாழ்க்கையை வந்து மலர்ந்து கும்பி மலர்ந்து கும்பி குளத்தில் இருக்கிற பூ மாதிரி இருந்தால் அவங்களே நட்பாரும் நயப்பாரும் இயல் உங்களை இப்போ மெச்சிக்கிறவங்க யாரும் இருக்க மாட்டாங்க அதனால் ஒரு விஷயத்தை தெளிவாக எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு தடவை மலர்ந்தது மலர்ந்தது தான் சாகிற வரைக்கும் மலர்ச்சியோடவே இருங்க அவ்வளோதான் எந்த குறையும் நீங்கள் பேச வேணும் இப்படி புரிஞ்சுக்கணும் வாழ்க்கையை அப்போ நம்ம செய்ய வேண்டியது கல்வியின் பால் முந்துவதில்லை மேன்மக்களின் பால் முந்துவது அறிவின் பால் முந்துவதில்லை மேன்மக்களின் பால் முந்துவது அவங்க தான் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க மனசை எப்படி கட்டுப்படுத்துறது எப்படி உனக்குள்ளே வாழ இருந்த கல்வியை அவங்க போதிப்பாங்க அதன் மீது உலக கல்விகள் தானாக வந்து அமையும் இப்போ உலக கல்வி கொடுக்குற முக்கியத்துவம் நேர்மையான கல்விக்கு நம்ம கொடுக்குறோமா இப்போ ஒரு ஒரு நல்ல உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மனிதர் நேர்மையான வழியில் வாழக்கூடிய மனிதர் அவர் சொன்னால் எல்லாம் நடக்கும்னு சொன்னால் நம்ம குழந்தைங்க ஸ்கூல் போகிற மாதிரி அவர் வீட்டில் போய் ரெண்டு மணி நேரம் இருந்துட்டு வான் சொல்கிறோமான்னு கற்றுட்டு வான் சொல்கிறோமான் சொல்கிறது இல்லை வெறும் உலக கல்வி எப்படி வாழ்க்கையை கொண்டு வரும் நம்ம நல்ல சம்பாரிச்சு எடுத்துக்கிட்டு எல்லா கெட்ட பழக்கங்களோடு ஏதோ ஹோட்டல் கிட்டில் வாங்கி தின்னுட்டு அப்படி போகும் வாழ்க்கை அம்மா அப்பான்ற இதுவும் தெரியாது உறவுகளும் தெரியாது சுற்றத்தை பேணுவதும் தெரியாது எதுவுமே உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்படாமல் வாழ்க்கை வீணாக போயிடும் அப்போ மேன்மக்களுடைய தொடர்பை வலுப்படுத்துங்கள் இறைவன் போதுமானவன்